ഉഴയതമ്പുരാന്റെ അറ്റമില്ലാത്ത മനോഗുണത്താലെ പണ്ട് പണ്ട് കാവ്യരുടെയും മറ്റ് ജാതികളുടെയും മുൻപാകെ തന്റെ തിരുനാമം പറഞ്ഞ അതിനെ പ്രതി പാരം പാടുപെട്ട് അവരുടെ കാരണവന്മാര് നടന്ന മര്യാദയ്ക്കും ക്രമത്തിനും തങ്ങളാൽ ആകുന്ന പോലെ ഒരു വിഘ്നം വരാത്ത നടന്നു വന്ന ജാതി ആകെ കൊണ്ടും ആയതിന്റെ മുമ്പിലത്തെ മാർഗമറിയിക്കുവാനെന്നുവനും അടിസ്ഥാനമിട്ടവനുമായ മാർ തോമാസ് ലിഹായുടെ യോഗ്യങ്ങൾ കൊണ്ടും മെസ്രേൻ എന്ന നാട്ടിൽ ഏറിയ രാജാക്കളുടെ ഇടയിൽ ഇസ്രയേൽ മക്കളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും വളർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതുപോലെ ഇന്ന് ഇന്നയോളം മഹാകരണയോടും കൂടെ രാജാക്കളുടെയും പ്രഭുക്കളുടെയും മുൻപാകെ ഒരു ലയം വരുത്താതെ നമ്മുടെ ജാതിയെ കാത്തുകൊണ്ട് വന്നതുമൊഴിയെ ഈ ഒടുക്കത്തെ കാലത്തിൽ പുരുഷന്റെ ശത്രുക്കൾ അവന്റെ വീട്ടുമക്കൾ എന്ന് ശുദ്ധമാന ദേവങ്കേലിയോനിൽ ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ആയതിന്റെ വേദത്തലവര് തന്നെ ആയതിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് ജാതിയിൽ തലവനും വേദവാഴിയും നിൽക്കാതെ കണ്ട് ജാതിക്ക് കരുത്തും ശക്തിയും ഉണ്ടാകയില്ലെന്ന് കണ്ട് അളവില്ലാത്ത തന്റെ കരുണയാൽ മെസ്രേനിൽ ഞെരിക്കപ്പെട്ട ഇസ്രായേൽ മക്കളെ രക്ഷിപ്പാൻ അവരുടെ ജാതിയിലും കുലത്തിലുമുള്ള മോശ എന്ന നിവിയായെ യാത്രയാക്കി അവരെ രക്ഷിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ജാതിയിലും ക്രമത്തിലും കുലത്തിലുമുള്ള ആലങ്ങാട്ട് നഗരിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കരിയാട്ടി എന്ന ചൊല്ലപ്പെട്ട തറവാട്ടിൽ പിറന്ന മാർ യൗസെപ്പ് എന്ന ദേഹത്തെ നമ്മുടെ ജാതിക്ക് തലവനും വേദവാഴിയും ആയി കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ മറഫ്രെയിം ദയറയും ഉണ്ടാങ്കിൽ സെന്റ് ഡോമിനിക്സ് ചർച്ചും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന മാർത്തോമ മാർഗവും ഉദയം പേരുസുവൻ സമ്മേളനവും എന്ന വെബിനാർ പരമ്പരയുടെ അധ്യക്ഷനായിട്ട് എൽ ആർ സി ഡയറക്ടർ റവറൻഡ് ഡോക്ടർ ജോജി കല്ലുങ്കൽ ആണ് നമുക്ക് സമ്മേളനത്തിൽ വന്നിരിക്കുക ജോജി അച്ഛനെ ഒത്തിരിയേറെ അടുപ്പവും സ്നേഹവും ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യവും എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പൗരസ്ഥി വിദ്യാപീഠത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്ന കാലത്ത് ജോസു ജോജി അച്ഛൻ അവിടെ വളരെ സ്തുത്രഹമായ രീതിയിൽ തന്റെ ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ ലൈസൻഷ്യേറ്റ് എം ടി എച്ച് പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഇരിഞ്ഞാലക്കുട സെമിനാരിയിൽ ഡയറക്ടറായിട്ടും പിന്നീട് റോമിലെ വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ ഗ്രിഗോറിയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഗവേഷണ പഠന വിദ്യാർത്ഥിയായി പോവുകയും അമേരിക്കക്കാരനായ അബറി ഡല്ലസ് എന്ന കർദിനാൾ നടത്തിയ എക്ലൈസിയോളജിക്കൽ മോഡൽസ് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് പറ്റിക്കൻ സെക്കൻഡ് എന്നതിനെ അവഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ തീസിസ് വളരെ ചുമ്മാക്കും ലൗതെ വാങ്ങിച്ച് പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ലിറ്ററജിക്കൽ റിസർച്ച് സെന്റർ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ ദിവ്യശാസ്ത്ര ഗവേഷണ കേന്ദ്രമാണ് രണ്ടു വർഷമായിട്ട് അതിന്റെ ഡയറക്ടറായിട്ട് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും സീറോ മലബാർ സഭയുടെ ദിവ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് അതിന്റെ അർത്തോമ മസ്രാണികളുടെ ജീവിത ശൈലികളിലേക്ക് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് എല്ലാം വെളിച്ചം വീശുന്ന വലിയ ഒരു ഗവേഷണ കേന്ദ്രമാണ് എൽ ആർ സി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ലിറ്ററജിക്കൽ റിസർച്ച് സെന്റർ അവിടെ ആണ്ടിൽ മൂന്നും നാലും തവണ ലോകപ്രസിദ്ധരായ ഗവേഷണ പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും അതിന് റെസ്പോൺസ് നൽകുകയും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ നമ്മുടെ സഭയുടെ ദൈവശാസ്ത്ര ചിന്തകൾ പ്രായോഗികമാക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ ബദ്ധശ്രദ്ധ ആയിരിക്കുന്നവരാണ് എൽ ആർ സി സെന്റർ അതിന്റെ ഡയറക്ടറായിട്ട് സ്നേഹ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോജി അച്ഛൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒത്തിരി സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ജോജി അച്ഛനെ കുറിച്ച് പറയാവുന്നത് ഈശോ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യമുണ്ട് നിഷ്കളങ്കനായ സാക്ഷാൽ ഇസ്രായേൽക്കാർ അത്രമാത്രം നിഷ്കളങ്കതയോടെ ജീവിക്കുകയും 
പുഞ്ചിരി മുഖത്ത് നിന്ന് വിട്ടുമാറാത്ത ഒരു ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് സദാസമയവും ജോജിയച്ചന്റെ കയ്യിൽ നല്ല ജോക്കുകളുണ്ട് ആരെയും രസിപ്പിക്കുന്ന ചിരിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്നതിന് ഉപരി നല്ല മനുഷ്യ സ്നേഹിയും പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ലോകത്തിൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വലിയ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ജോജി അച്ഛൻ അച്ഛനെ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നമ്മളുടെ മാർ അഫ്രൈം ദേറായിയുടെ ഈ വെബിനാറിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ജോസ് കുട്ടിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ വാക്കുകൾ ഇല്ല ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തില് പരിസേര് വളരെ നിർണായകമായ പങ്കാണ് വഹിച്ചത് പുരോഹിതര് ഏതെല്ലാം കൃത്യനിഷ്ഠയോടെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം അൽമായരായ ഞങ്ങളും പാലിക്കുവാൻ തീരുമാനം എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എ ഗ്രൂപ്പ് സെറ്റ് പാർട്ട് ഫരിസി ഫാരിസീസ് അങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്ത് അങ്ങനെ അൽമായ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും കയറി വന്ന വലിയ ഒരു ദർശനം ഉള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് പരിസയർ എ ഡി എഴുപതിൽ ജെറുസലം ദേവാലയം കത്തി ചമ്പലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതെ തുടർന്നുള്ള ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രം മുഴുവൻ ഫരിസൈ ജുഡായിസം എന്ന തലത്തിലാണ് പോവുക ആ ഫരിസൈ ജുഡായിസത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മളുടെ യാവനെ സിനഡിന് ശേഷം ബാബിലോണിയൻ താൽമത് പലസ്തീനിയൻ താൽമത് അതുപോലെ ഏറ്റവും ഗവേഷണപരമായ വലിയ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായത് ഞാനത് പറയുവാൻ കാരണം അൽമായ നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് നമുക്ക് നട്ടലുള്ള സമർത്ഥരായ വളരെ ആഴത്തിൽ വിശദമായിട്ട് ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന സഭാശാസ്ത്രം ലോ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് രണ്ടും ഒരേ രീതിയിൽ പഠിച്ച് അവഗാഹം നേടിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജോസ് കുട്ടി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏവർക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ദ ഓണേഴ്സ് പ്രൈഡ് ആൻഡ് ദ നെയ്ബേഴ്സ് എൻ വി വീഡിയോ നമ്മളുടെ ഇതിനു മുമ്പിറങ്ങിയ ഒരു വീഡിയോ കോണിന്റെ പരസ്യമാണ് ഉടമസ്ഥന്റെ അഹങ്കാരവും അയൽക്കാരന്റെ അസൂയയും ജോസ് കുട്ടിയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാൻ അതാണുള്ളത് ഞങ്ങൾ പാലാക്കാർക്ക് അഹങ്കാരമാണ് ജോസ് കുട്ടി ജോസ് കുട്ടിയുടെ ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ തികഞ്ഞ അസൂയിക്കും കാരണമാകുന്നുണ്ട് അത്രമാത്രം ആഴത്തില് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ ഒരു കാതികന്റെ ലാളിത്യത്തോടു കൂടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് നമ്മളുടെ ജോസ് കുട്ടി ജോസ് കുട്ടിയെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ എനിക്ക് പരിചയമാണ് ഭീഷണത കൊണ്ട് കത്തി ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ജോസ് കുട്ടിയെ ജോസ് കുട്ടിയുടെ ഓരോ വാക്കും എല്ലാവരും സാകൂതം നോട്ടുകൾ എടുത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ അത്രമാത്രം ആഴത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ജോസ് കുട്ടിയെ ഏറെ സ്നേഹത്തോട് ഇന്നത്തെ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കല്ലിംഗിൽ അച്ഛനെ ശ്രമിക്കാം ജോജി അച്ഛനെ ശ്രമിക്കാം ഇത്രയും സ്നേഹ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്യു കിഴക്കരഞ്ഞാണി ലച്ച ഇന്ന് പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കുന്ന മിസ്റ്റർ ജോസ് കുട്ടി എബ്രഹാം ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ആയിരിക്കുന്നതിലുള്ള സന്തോഷവും ഞാൻ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആ മാത്യുച്ചൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ സൗഹൃദപരമായ രീതിയിൽ ഇന്ന് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് എന്നെ ക്ഷണിച്ചത് മിസ്റ്റർ ജോസ് കുട്ടിയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഇതുവരെയും നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്നാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഈ ഓൺലൈനിലൂടെയാണ് ഇത് ഞാൻ കാണുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും വളരെ കുറച്ച് നാളത്തെ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൂടെ നല്ല സൗഹൃദം ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ സെഷനിൽ വരാൻ സമ്മതിച്ചതും ഞാനിപ്പോഴിവിടെ ആയിരിക്കുന്നതും 
എന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്ത മാത്യൂച്ചനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അച്ഛനിൽ നിന്നാണ് കുറെ തമാശകൾ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പടവാദ സെമിനറിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കാലഘട്ടത്തിൽ എം ടി എച്ച് പഠിക്കുമ്പോ എന്തൊക്കെ പഠനത്തിന്റെ തിരക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സൗഹൃദത്തിന് സമയം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു ആത്മീയതയാണ് പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ ഇമ്പമുള്ള ശൈലിക്ക് ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമെന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിച്ചത് മാത്യു കിഴക്കെ രഞ്ഞാണി അച്ഛനാണ് ആർക്ക് എന്ത് ഉപകാരം സഹായം എവിടെ വേണമോ അതിന് ഒരു പട്ടാളക്കാരന്റെ തീക്ഷതയോടെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്ന മാത്യു അച്ഛനെ എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയില്ല അസം പറഞ്ഞ ഈ കൊറോണ തുടങ്ങുന്നതിന് രണ്ട് ഏകദേശം രണ്ടു വർഷമായില്ലേ കൊറോണയുടെ കാലഘട്ടമായിട്ട് അതിക്ക് മുൻപ് ഞാനിവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ പണ്ട് പടവാതൂര് എം ടി എച്ച് പഠിച്ച എല്ലാവരും കൂടെ മാത്യു അച്ഛന്റെ പള്ളിയിലൊന്ന് കൂടുകയുണ്ടായി അന്നാണ് ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടത് വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതിനുശേഷം അങ്ങനെ ഫോണിൽ കൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇന്ന് രാവിലെ അച്ഛൻ എന്നെ വിളിച്ചു പക്ഷേ ഒരു ഇടയ്ക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും അച്ഛന്റെ വിളിയും സാന്നിധ്യവും പണ്ടത്തെ ആ രണ്ടു കൊല്ലത്തെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിലേക്കും സൗഹൃദത്തിലേക്കാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എത്തിക്കുക അതുകൊണ്ട് മാത്യു അച്ഛൻ എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സ്വാഗത വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ നല്ല വാക്കുകൾക്ക് ദൈവം ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ഞാനും ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രബന്ധാവതരണത്തിലേക്ക് ജോസ് കുട്ടിയെ ക്ഷണിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതിക്ക് മുൻപ് ഏതാനും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ മാത്യു അച്ഛൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അൽമായ ദൈവശാസ്ത്ര പഠനവും ിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് പ്രബോധിപ്പിക്കാനുള്ള തീക്ഷതയും ഉപരി അത് ജീവിക്കാനുള്ള തൻ്റെടവും അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്രൈസ്തവ സാക്ഷ്യത്തിന്റെ നട്ടല്ലായിട്ട് മാറേണ്ടത് അങ്ങനെ ക്രൈസ്തവ ജീവിത സാക്ഷ്യം ഏറ്റെടുത്ത ഏതാനും യുവ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അൽമായ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വടവാതൂർ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് തോമസ് കുനമാക്കൽ അച്ഛനെയും എനിക്ക് പരിചയമുള്ളത് എൻ്റെ ഗുരുഭൂതനും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുറിയാനി ക്ലാസ്സുകളും പട്രോളജിയിലുള്ള സഭാപിതാക്കന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകളും നമുക്ക് പകർന്നു നൽകിയിട്ടുള്ള സഭാ സ്നേഹവും സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തീക്ഷ്ണതയും അത് നമ്മിൽ നിന്ന് മറന്നു പോകുന്നതല്ല മാഞ്ഞു പോകുന്നതല്ല അതിന്റെ ചുവട് പിടിച്ച് ദൈവശാസ്ത്ര പഠനത്തിൽ ആഴപ്പെടുകയും ആ പഠനം ജീവിതവ്രതമാക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഏറെ പേരുണ്ട് എന്നറിയുന്നതിൽ വളരെയേറെ സന്തോഷം അത് തുടരുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സഭയുടെ ജീവന്റെ അടയാളവും നാളേക്കുള്ള പ്രതീക്ഷയും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പല രൂപതകളിലും പല ഇടവകകളിലും ഇതുപോലെയുള്ള അൽമായ ദൈവശാസ്ത്ര പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇരിഞ്ഞാലപ്പുഴ രൂപതക്കാരനാണ് ഞങ്ങളുടെ മാർപ്പോളി കണുകടൻ പിതാവ് രണ്ടായിരത്തി പത്തില് രൂപതയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ആരംഭിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് പല പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരു പ്രസ്ഥാനം അൽമായ ദൈവശാസ്ത്ര പരിശീലന കേന്ദ്രമാണ് ക്രാംത് കുടുങ്ങല്ലൂർ റിസർച്ച് അക്കാഡമി ഓഫ് മാർത്തോമ ഹെരിറ്റേജ് അതിന്റെ പ്രഥമ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ അധികം നാള് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് ഇരുന്നില്ല അതിനകത്ത് മറ്റു ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വന്നത് കൊണ്ട് മിനിവാദ സെമിനാരിൽ നിന്ന് ഞാൻ രൂപതയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയതിനു ശേഷം അതിന്റെ പ്രാരംഭ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കാൻ എനിക്കിടയായി അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ രൂപതകളിലും ഇടവകളിലും പല ഇടവകളിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇരിക്ക ഇരുന്ന ഇടവകളിലൊക്കെയും തന്നെ ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വരികിലും പല തലങ്ങളിൽ ഈ പഠനവും പരിശീലനവും ശക്തമായി നടക്കുമ്പോഴാണ് സഭ ശക്തിപ്പെടുന്നത് എന്ന് സഭാ നേതൃത്വം എന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നല്ല ആശംസകൾ നേരുന്നു ഇവിടെ ലഭിക്കുന്ന അറിവ് പ്രധാനമായും മർത്തോമ നസ്രാണികളെ കുറിച്ചുള്ള മർത്തോമ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പൈതൃകത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രബോധനങ്ങൾ അത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത ജീവശ്വാസം ശ്വാസം പോലെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത വലിയൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കൗൺസിൽ നമ്മെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ റിസോഴ്സ്മെന്റ് ആൻഡ് റിന്യൂവൽ പൗരാണികത്വത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് പു
കൈമോശം വരാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ഈ പൗരാണികത്വം എന്ന് തന്നെയാണ് കൗൺസിലിന്റെ അരൂപിയും പ്രബോധനവും അത് നടക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മർത്തോമ നസ്രാണികൾ ആരായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അവരുടെ സമ്പാദ്യം എന്തായിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നുള്ള ബോധത്തിലേക്കൊക്കെ ഈ ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ നമ്മൾ വളരുകയാണ് അതിന് സാധ്യമാകട്ടെ എന്നാണ് എന്റെയും ആശംസ ഒപ്പം മാറുന്ന കാലഘട്ടത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രാപ്തിയും കൂടെ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഇലക്ട്രോണിക് വേൾഡ് അത് തുറക്കുന്നതും അടയ്ക്കുന്നതും അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു മൊബൈൽ വാങ്ങി അത് റിപ്പയറിങ്ങിന് കൊടുത്താൽ അവർ പറയും രണ്ടു കൊല്ലം മുന്നോളം ഇപ്പൊ കൊടുത്താൽ അവർ പറയും ഇതിന്റെ ഇത് തുറക്കാൻ പോലുള്ള ടൂൾസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലഭ്യവുമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ലഭ്യമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോ കാലഘട്ടത്തെ തുറക്കാനുള്ള ടൂൾസ് നമ്മളെപ്പോഴും റിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എങ്കിലാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിൽക്കാനും നിലനിൽക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സുവിശേഷ പ്രഘോഷണവും സഭാത്മകമായ പ്രബോധനവും നമുക്ക് നൽകാൻ സാധ്യമാകുക ഇതിനൊക്കെയും ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ അറിവുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തഡോളജികൾ എല്ലാം സഹായകരമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നെ ഈ സെഷനിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ടും ഇതിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ജോസ് കുട്ടിക്ക് പ്രത്യേകമായ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ടും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് വളരെ ഫലപ്രദമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്കായി ജോസ് കുട്ടിയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നത് ഉദയംപേരൂർ സൂനദോസിലെ കാനോനകളുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിരന്തരമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഫോളോഅപ്പ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുക ഏതാണെങ്കിലും ഉദയംപേരൂർ സൂനകദോസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തെ നമ്മുടെ പൈതൃകത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ നിന്ന് മായാത്ത ഒരു ഒരു സംഭവമാണത് തീർച്ചയായും ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിനെ കണ്ടെത്താനും കണ്ടെത്തിയതിനെ നിലനിർത്താനും അതിനനുസരിച്ച് സാക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കാനും സാധിക്കുമെന്നൊക്കെ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് പരമ്പരകളിലൂടെ നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്ന തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ നല്ലൊരു ദിവസം തിരുവോണത്തിൻ്റെ മംഗളങ്ങൾ നേരുന്നു ഒപ്പം ഈ ക്ലാസ് ഫലപ്രദമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസ് കുട്ടിയെ ഈ ക്ലാസ്സിനായി സാധനം ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നന്ദി ജോജിയച്ച നന്ദി മാത്യു കിടക്കരിഞ്ഞടിയച്ച എല്ലാവർക്കും വിശ്വം ശേഷിക്കട്ടെ ഏകദേശം ഒരു നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ജൂൺ ഇരുപത്തിയാറിന് ഇതുപോലെ ഒരു ശനിയാഴ്ച ഉദയം പേരൂരിന്റെ പോർച്ചുഗീസ് കാനോനകളിൽ അതായത് ഈ ശനിയാഴ്ചത്തെ നാലാമത്തെ കാനോനയിൽ പോർച്ചുഗീസ് കാനോനയിൽ മാത്രമേ അത് കാണുന്നുള്ളൂ മാർത്തോമ നസ്രാണികളുടെ ഇടയിലെ ഓണാഘോഷം പോർച്ചുഗീസുകാർ നിരോധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനുശേഷം പിന്നെയും നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾ മാർത്തോമ നസ്രാണികൾ ഓണം ആഘോഷിച്ചു അപ്പം മാർത്തോമ നസ്രാണികളുടെ ഇന്ത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളി എന്ന അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കലാണ് ഓരോ ഓണാഘോഷവും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓണത്തിന്റെ എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസത്തെ അതായത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ജൂൺ ഇരുപതിന് ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസങ്ങളിലെ കാനനകളെ പറ്റി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ കണ്ടു ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ജൂൺ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബുധനാഴ്ച നാലാം യോഗ വിചാരത്തിലാണ് നാലാമത്തെ സെഷനിലാണ് നാലാം മൗത്ത് എന്ന് ഒക്കെയാണ് മലയാളത്തിൽ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഒരേ സമയം മലയാളം കാനനയും അതേസമയം തന്നെ പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയുള്ള കാനോനയും ഞാൻ ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മലയാളം കാനോനയുടെ ക്രമമാണ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ജൂൺ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബുധനാഴ്ച രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമായിട്ട് രണ്ട് സെഷനുകളിലായിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് കാനനകൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഈ കാനനകളിൽ പറയുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അത് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് അത് അവര് എങ്ങനെയാണ് മാർത്തോണസ്രാണികളുടെ ജീവിതശൈലി അല്ലെങ്കിൽ മാർത്തോണസ്രാണികളെ കണ്ടത്
അപ്പം അതിലെ ഒന്നാമത്തെ കാനന രാവിലത്തെ സെഷനിലെ ഒന്നാമത്തെ കാനന കുർബാന തക്സയിലെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ തക്സയെ പറ്റി നമുക്കൊരു വിവരം കിട്ടുന്നുണ്ട് അന്ന് ഉദയം പേരൂരിന് മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന തക്സ എന്താണെന്നുള്ളത് ഗുവയുടെ ജൊർണാദയുടെ അപ്പൻഡിക്സില് പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു രൂപം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മാനസ്ക്രിപ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ട് അത് പിന്നീട് റൗളിൻ ലത്തീനിലേക്ക് ഈ ജൊർണാദ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ജൊർണാദയുടെയും ലത്തീൻ ഭാഷയിലുടെ ജൊർണാദയുടെ അപ്പൻഡിക്സിൽ ഈ മാപ്രാണികളുടെ ഉദയം പേരിന് മുമ്പുള്ള തക്സ ഉണ്ട് പിന്നീട് പോൾ പള്ളത്തച്ഛൻ രണ്ടായിരത്തി എട്ടില് ഒ ആർ സി വടവാതൂരിൽ നിന്ന് യൂക്രിക് ലിറ്റർജി ഓഫ് ദി സെന്റ് തോമസ് ക്രിസ്ത്യൻ സാന്റ് സെനഡ് ഓഫ് ഡയമ്പർ എന്ന പേരിൽ ഒരു ഗംഭീരമായ പഠനം ഉദയം പേരിന് മുമ്പുള്ള കുർബാന തക്സയെ പറ്റി നടത്തുകയുണ്ടായി പക്ഷെ ആ കുർബാന തക്സ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ മലങ്കരയിൽ സിറോ മലബാർ സഭയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുർബാന തക്സയുടെ കൈയ്യിട്ടുറി എന്നല്ലെ ആ തക്സയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കൈയ്യിട്ടുറിയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കുർബാനയുടെ ഓർഡർ കുർബാനയിലെ പ്രാർത്ഥനകളുടെ ക്രമത്തിനെല്ലാം വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതുകളിൽ ഒന്നിലധികം കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ വ്യത്യസ്തമായ കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ കുർബാനയ്ക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കാം പക്ഷെ ഈ കുർബാന തക്സയിലെ ഉദയം പേരൂരിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഈ കുർബാന തക്സയിലെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഈ കാനനുകൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഈ കുർബാന ക്രമത്തില് ഈ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കൈകടത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ലത്തീൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒന്നാമത്തെ സെഷനിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വർഷമായിട്ട് ഈ സഭ റോമിന്റെ കീഴിലാണ് നെസ്തോറിന്റെയും തീയതോറിന്റെയും കുർബാന ക്രമങ്ങൾ കത്തിച്ചു കളയണം മൂന്ന് കുർബാന ക്രമങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ അദ്ദായി ആൻഡ് മാറിയുടെ കുർബാന ക്രമം ഒഴിച്ച് നെസ്തോറിന്റെയും തീയതോറിന്റെയും കുർബാന ക്രമങ്ങൾ കത്തിച്ചു കളയണം നെസ്തോർ തീയതോർ ദേദോർ നർസായി എന്നിവരുടെ പേരുകൾ ആരാധനക്രമത്തിൽ നീക്കിക്കളയണം ബാബുലോൺ പാത്രികീസിന്റെ പേര് നീക്കി റോമ മാർപ്പാപ്പയുടെ പേര് വായിക്കണം രണ്ടാം അത് ഒന്നാമത്തെ കാനനും രണ്ടാമത്തെ കാനോനിൽ പറയുന്നു സുറിയാനി കുർബാനയുടെ നീളം കൂടുതൽ മൂലം ആ ഒരു ക്ലേശം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ലത്തീൻ കുർബാന സുറിയാനിയിലേക്ക് തർജന ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കണം ഇനി ഒന്നാമത് നാലാമത്തെ കാനോനയിൽ കൂതാശപ്പെട്ടമുള്ളവരെ കുർബാന വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ കുർബാനപ്പെട്ടമുള്ളവരെ കൂതാശ വസ്തുക്കൾ തൊടാവും എന്ന് പറയുന്നു അതായത് അന്ന് പൗരസ്ത്യ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് ഡീക്കന്റെ സഹായം കൂടാതെ വൈദ്യൻ കുർബാന അർപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല പക്ഷേ കുർബാന വസ്തുക്കൾ വൈദ്യൻ മാത്രമേ തൊടാവൂ അപ്പം ഡീ ഡീക്കന്റെ സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഷെമാസിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ അപ്രത്യക്ഷമാകും അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു കാനോനയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ആറാമത്തെ കാനോനയിൽ ഞായറാഴ്ചകളിലും പെരുന്നാളുകളിലും മുഴുവൻ കുർബാന കാണാത്തവർക്ക് ചാവു ദോഷം ആ കുർബാന കാണുന്നത് തങ്ങളുടെ ഇടവയിൽ തന്നെയാകണം അപ്പം കുർബാന കാണാൻ അവകാശമുള്ളവർ മറ്റ് പള്ളി വിലക്കുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തവർ തങ്ങളുടെ ഇടവയിൽ തന്നെ ഞായറാഴ്ചകളിലും തിരുനാളുകളിലും മുഴുവൻ കുർബാന കാണണം കുർബാന കടം എന്നൊരു ആശയം ഈ ഈ കാനാനിലൂടെ പുതിയം പേരുൾ സോനോദോസ് കൊണ്ടുവരികയാണ് അതിനു മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു ആശയം മാപ്രാണികൾക്കില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ കടം എന്നൊരു ആശയം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആവൂന്തോഷ്മയ്യ ആകാശങ്ങളിലിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ബാവാദമ്പുരാന എന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാവങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ആ ഒരു കടം എന്ന് പറയുന്ന വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ മാപ്രാണികൾക്ക് കടം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം പക്ഷെ കുർബാന കടം എന്നൊരു കടം മാർത്തോമസ്രാണികൾക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെ ഇല്ലായിരുന്നു ശുദ്ധീകരണ ഒമ്പതാമത്തെ കാനോനയിൽ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി കുർബാന ചൊല്ലിക്കണം എന്ന് ആശയം കാണുന്നു മരിച്ചയാള് അതിനുവേണ്ടി കുർബാന ചൊല്ലിക്കാനായിട്ട് പണം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തുക മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തരാവകാശികൾ അഞ്ച് കുർബാനയെങ്കിലും അർപ്പിച്ചിരിക്കണം ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിന് ലത്തീൻ വാക്കിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് പുറകത്രി എന്ന വാക്ക് തന്നെയാണ് മലയാളം കാനോനയിൽ കാണുന്നത് ഈ ഒമ്പത് കാനനകൾ കൂടാതെ കുർബാനയെ പറ്റി ഈ ഒമ്പത് കാനനകൾ കൂടാതെ കുർബാനെ അപ്പത്തെ പറ്റിയും പോർച്ചുഗീസ് ബീഞ്ചിനെ പറ്റിയും ലത്തീൻ തിരുവസ്ത്രങ്ങളെ പറ്റിയും ഗായക സംഘത്തെ പറ്റിയും ഒക്കെ ഇവ കൂടാതെ ഒരു ആറ് കാനനകൾ കൂടി പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിൽ കുർബാനയെ പറ്റിയുള്ള കാനനകളുടെ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടു
പുതു ഞായറാഴ്ച വരെയുള്ള ആ ദിവസങ്ങളിൽ കുമ്പസാരിച്ച് കുർബാന കൊള്ളാത്തവർക്കെല്ലാം ചാവുദോഷം ഒമ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലേക്കുള്ളവരെല്ലാവരും ഈ കുമ്പസാരിച്ച് കുർബാന കഴിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ആണ്ടിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കുർബാന കണ്ടിരിക്കണം അത് സ്വന്തം ഇടവഴിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാകണം ദൃഢതയുള്ള പ്രായപൂർത്തിയായ എല്ലാവരും കുമ്പസാരിച്ചിരിക്കണം എട്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരെയാണ് ഇവിടെ ദൃഢത അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുമ്പസാരിക്കാനുള്ള പ്രായപൂർത്തിയായിട്ട് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും വികാരിയച്ഛനാണ് അല്ലെങ്കിൽ വികാരിയുടെ ആണ് തീരുമാനാന്തിമം എട്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരെയും മാരകഭാവത്തിൽ വീഴുമെന്ന് ഒരാൾ തോന്നുന്നെങ്കിൽ വികാരിയച്ഛൻ അയാളെയും കുമ്പസാരിപ്പിക്കാം കുമ്പസാരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഏഴാമത്തെ കാനോനയിൽ കാണുന്നു കുമ്പസാരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് മെത്രാനിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകം അനുവാദം വാങ്ങിയിരിക്കണം പതിനൊന്നാമത്തെ കാനോനയിൽ കാണുന്നു പാതിരിമാരിൽ നിന്ന് അതായത് മെത്രാൻ ഇല്ലാത്തപ്പം പാതിരിമാരിൽ നിന്ന് പാതിരിമാരെന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാമ്പാടൂർ പാതിരിമാരെയാണ് അതായത് ഈശോ സഭക്കാരെയാണ് ഈശോ സഭക്കാരിൽ നിന്നും അനുവാദം വാങ്ങിയ പട്ടക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഉപസാരിപ്പിക്കാനാവൂ എന്ന് കാണുന്നു ഇനി അടുത്ത ബുധനാഴ്ചത്തെ അടുത്ത സെഷനിൽ രോഗിലേഖനം അതായത് അഞ്ചാം ഭൂതാശയാകുന്ന ഒടുക്കത്തെ ഒപ്രുഷ്മയെ പറ്റിയാണ് മരണാസന്നരായ രോഗികൾക്ക് ഒപ്രുഷ്മ കുർബാന പട്ടക്കാരനെ വിളിച്ചു നൽകണം ഇതിനായിട്ട് മലങ്കരയിൽ ഒരു സുറിയാനി ക്രമം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് റോമൻ ക്രമം സുറിയാനിയിൽ തർജ്ജമ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കണം സൈത്ത് ഉപയോഗിച്ച് എപ്രകാരമാണ് ഈ ഉപ്രുഷ്മ നൽകേണ്ടതെന്ന് മൂന്ന് കാനാനകളിലായിട്ട് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് പട്ടക്കാരന്റെ വീഴ്ച മൂലം മരണാസനായ ഏതെങ്കിലും രോഗി ഉപ്രുഷ്മ കിട്ടാതെ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പട്ടക്കാരന് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് സുനോദോസ് മുടക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ബുധനാഴ്ച ദിവസത്തെ നാലാം യോഗവിചാരം ഇത്രയും ഈ കുർബാനയെ പറ്റിയും കുമ്പസാരത്തെ പറ്റിയും ഒടുക്കത്തെ ഒപ്രുഷ്ണയെ പറ്റിയും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവതരിപ്പിച്ച് അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി അഞ്ചാം യോഗവിചാരം അത് ജൂൺ ഇരുപത്തിനാല് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് അഞ്ചാം മൗത്വ ഇതിൽ പട്ടത്തെ പറ്റിയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്തത് അതിനുശേഷം കല്യാണത്തെ വിവാഹത്തെ പറ്റിയാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് അപ്പൊ പട്ട എന്ന കൂതാശ ഒന്നാമത്തെ കാനോനയിൽ പറയുന്നു ചന്ദ്രോ സൂനോദോസ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള യോഗ്യതയും പദവിയും പ്രായവും ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ പട്ടം നൽകാവൂ കുർബാനപ്പട്ടം സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് നിർബന്ധമാകുന്നു ഡീക്കന്മാരുടെ ഷെമ്മാഷന്മാരുടെ പ്രായവും ചന്ദ്രോ സൂനോദോസ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഇവിടെ ഉദയം പേരൂർ വഴി നിർബന്ധി നിർബന്ധമാകുന്നു ചന്ദ്രോ സൂനോദോസിന്റെ കാനൻ അനുസരിച്ച് ലത്തി നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം ലത്തീൻ അറിയാത്തവര് ലത്തീൻ അറിയാത്ത വൈദ്യര് സുറിയാനി എങ്കിലും നിർബന്ധമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാനനെ കാണുന്നു കുഷ്ഠരോഗമുള്ള പട്ടക്കാര് കുർബാന ചൊല്ലരുതെന്ന് അപ്പൊ കുഷ്ഠരോഗം സമൂഹത്തിൽ വ്യാപിച്ചിരുന്നു അല്ലെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ കാനനിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് മൂന്നാമത്തെ കാനനിൽ കാണുന്നു വൈരാഗ്യം മൂലം കൈക്കസ്തൂരി നൽകാത്ത പട്ടക്കാർ കുർബാന ചൊല്ലരുത് അതായത് സഹജീവികളുമായിട്ട് അയൽക്കാരനുമായിട്ട് വൈരാഗ്യം മൂലം അയാൾ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ സ്തുതി സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറാകാത്ത വൈദ്യൻ കുർബാന ചൊല്ലാൻ അനർഹനാണെന്ന് സുനോദോസിന്റെ മൂന്നാമത്തെ കാനൻ പറയുന്നു നാലാമത്തെ കാനനിൽ പറയുന്നു പട്ടക്കാർ ആഭിചാര ക്രിയയായിരുന്നു ഒരു പരസ്മാൻ എന്നൊരു പുസ്തകം അതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ പുസ്തകം ഉപയോഗിക്കരുത് ജർമാത വായിക്കുമ്പോഴും ഈ പരസ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തെ പറ്റി പാരിസ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് പേർഷ്യയിൽ പോയി പഠിച്ച രണ്ട് കർത്തനാർമാരാണ് ഇത് മലങ്കരയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചതെന്ന് അപ്പൊ ഈ പുസ്തകം ഉപയോഗിച്ച് ഈ ആഭിചാര ക്രിയ ആയിരുത് പകരം റോമാപ്പള്ളി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകം ഉപയോഗിച്ച് ചെകുത്താനെ ഒഴിപ്പിക്കാം ഏഴാമത്തെ കാനനിൽ പറയുന്നു അതായത് വ്യാഴാഴ്ചത്തെ ഏഴാമത്തെ കാനനിൽ പറയുന്നു ദിവസവും മുഹൂർത്തവും നിശ്ചയിക്കുന്ന പുരോഹിതർക്ക് മഹറോ അത് ഇങ്ങനെ നിശ്ചയിക്കാൻ വേണ്ടി ചില പുസ്തകങ്ങൾ പാൽ പുസ്തകങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ മലങ്കരയുണ്ട് ഒന്ന് കാണിക്കാമോ രാഷ്ട്രീയ പട്ടക്കാർ മുഹൂർത്തം കുറിക്കുവാനായിട്ട് ഈ പാൽ പുസ്തകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത് കാരണം തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ നല്ല ദിവസവും ചീത്ത ദിവസവും എന്നതില്ല എല്ലായ്പ്പോഴും നല്ല ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ പാൽ പുസ്തകം ഉപയോഗിക്കരുത് ഇത് ഈ ജ്യോതിഷത്തിന്റെ ഒക്കെ ശരിക്കും ആരംഭം എന്ന് പറയുന്നത് ബാബലോണിയിലാണ് അപ്പം ബാബലോണിയൻ സഭയുമായുള്ള ബന്ധം
ഇത് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല സുറിയാനി അക്ഷരങ്ങൾ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്ന സുറിയാനി വലതുവശത്ത് കാണുന്ന സുറിയാനി അക്ഷരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഭാവി അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പാൽപുസ്തകം എല്ലാം ഉദയം പേരൂര് നശിപ്പിച്ച ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉള്ളവയാണ് ഇതിൽ ഗൗരവമായ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ ബാബിലോണിയയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ജ്യോതിഷത്തിന്റെ ആരംഭം എല്ലാം അവിടെയായിരുന്നു ആ സഭയുമായുള്ള സമ്പർക്കം മൂലം മലങ്കരയിൽ വന്നു ചേർന്നതാണ് അപ്പം ഈ മുഹൂർത്തം ഇങ്ങനെ മുഹൂർത്തം നിശ്ചയിക്കുവാനായിട്ട് കത്തനാർമാരുടെ എടുക്കൽ ആളുകൾ ചെന്നിരുന്നു എന്നത് നമുക്ക് ഈ കാനലിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകും ഇന്നും കത്തോലിക്കരുടെ ഇടയിൽ പൂർണ്ണമായി നിന്നെങ്കിലും ഈ പുത്തൻകൂറുകാരുടെ ഇടയിൽ ഈ പ്രവണതകളൊക്കെ ഇന്നും വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരുടെ ഇടയിലും വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവരുടെ ഇടയിലും സജീവമായിട്ട് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ കത്തോലിക്കരുടെ ഇടയിൽ ഏറെക്കുറെ പൂർണ്ണമായും നിന്നു എന്ന് തന്നെ അനുമാനിക്കേണ്ടി വരും ഈ ഒമ്പതാമത്തെ കാനമിൽ പട്ടക്കാർ വേഷത്തിൽ വ്യത്യസ്തരായിരിക്കണം അതായത് അവര് താടി വെക്കരുത് കുടുമ മുടി മുറിച്ചിരിക്കണം പുറത്തു പോകുമ്പോൾ അൽമായരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്ന പട്ടക്കാരന്റെ വേഷം ധരിച്ചിരിക്കും അതായത് അവരുടെ കമ്മീസും കാൽകുപ്പായവും ധരിക്കരുത് അവരെ വ്യത്യസ്തമായ പട്ടക്കാരന്റെ വേഷം ധരിക്കണം പക്ഷെ ഈ കാനനെ ഒന്നും നടപ്പിലായതായിട്ട് കാണുന്നില്ല കാരണം ചാവറയച്ചന്റെ കാലം വരെ ഈ വേഷത്തില് മർത്തമാസ്രാണികളുടെ കത്തനാർമാര് സാധാരണക്കാരിൽ വ്യത്യസ്തരല്ലായിരുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ചാവറയച്ചന്റെ കാലം തൊട്ടാണ് പുതിയ വേഷവിധാനങ്ങൾ വളരെ കർക്കശമായിട്ട് മർത്തമാസ്രാണികളുടെ വൈദ്യുതിയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ കാനോനെ യാതൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസ അക്കാലത്ത് മർത്തമാസ്രാണികളുടെ വൈദ്യുതിയുടെ വേഷവിധാനങ്ങൾ വരുത്തിയായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ പോർച്ചുഗീസ് കാന ഇതിന്റെ തത്തുല്യമായ പോർച്ചുഗീസ് കാനനയിൽ ഈ കാനനയിൽ ഇല്ലാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് പൊതുവേദിയിൽ ഇരുന്ന് പത്രാർമാർ ഭക്ഷിക്കരുത് അങ്ങനെ ഭക്ഷിച്ചാൽ അവർക്ക് നാല് മാസം മുടക്കുണ്ട് സ്ത്രീകളും പൊതുസമൂഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊതു കുളിസ്ഥലങ്ങളിൽ പത്രാർമാർ കുളിക്കരുത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പത്രാർമാർക്ക് ചില വിലക്കുകൾ കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒമ്പതാമത്തെ കാനനയിൽ പത്താമത്തെ കാനനയിൽ പറയുന്നു പട്ടക്കാർക്ക് കൃഷിയും കച്ചവടവും ഒന്നും പാടില്ല എന്ന് കാരണം കുടുംബമായി അക്കാല ജീവിച്ചിരുന്ന കത്രാർമാർക്ക് പള്ളിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ദക്ഷിണ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ കൊടുക്കുന്ന ദക്ഷിണ ഉപയോഗിച്ച് ജീവിതം സാധ്യമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പലരും സാധാരണക്കാരെ പോലെ തന്നെ കൃഷിയും കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അക്കാലത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച പരിശീലനം കിട്ടിയവരായിരുന്നു മാർത്തമസ്രാണികളുടെ വൈദ്യുതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജകൊട്ടാരങ്ങളും കോടതികളിലെ ഏറ്റവും മുന്തിയ സ്ഥാനങ്ങളിൽ മാർത്തമസ്രാണികളുടെ വൈദ്യുതി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വൈദ്യവൃത്തി അല്ലാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള ജോലികളൊന്നും പാടില്ല എന്ന് ഈ പത്താമത്തെ കാനനകൾ പറയുന്നു പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു വിപരീതം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കച്ചവട സംബന്ധിയായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ ഈശോ സഭക്കാരും എല്ലാം സഹകരിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ആശ്രമങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ പണ്ടകശാലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാനന പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഡോം അലക്സിസ് മെനസിസും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഏഴ് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ പോർച്ചുഗീസ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണറായിരുന്നു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാലിൽ അദ്ദേഹം വൈസ് റോയി ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ തന്നെ ഈ പറയുന്ന രാജ ഈ ഔദ്യോഗികമായ പദവികൾ കത്തനാർമാരുടേതല്ലാത്ത ജോലികൾ അക്കാലത്ത് നിർവഹിച്ചിരുന്നു അവര് തന്നെയാണ് മാർത്തോസ്രാണികളുടെ കത്തനാർമാരെ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കൃഷിയും കച്ചവടവും ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നതിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വൈരുദ്ധ്യമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി പതിനൊന്നാമത്തെ കാനനയില് പെണ്ണ് കെട്ടിയ കത്തനാർമാർ കൂതാശകൾ അരുത് അതിൽ പറയുന്നു അതിൽ പറയുന്ന ഒരു ധാരണ അനുസരിച്ച് കത്തനാർമാർ അതായത് വിഭാര്യരായ ഭാര്യ മരിച്ചു പോയ കത്തനാർമാർ വീണ്ടും വിവാഹം ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വിവാഹം കഴിച്ച വൈദ്യര് ഉദാശകളൊന്നും ചെയ്യരുത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ കാനനയിൽ ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് പറയുന്നു കെട്ടിയവളെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ഉദാശയാവാം അപ്പം കൂതാശകൾ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഭാര്യ ഉപേക്ഷിക്കണം ഭാര്യ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ കൂതാശകൾ ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് സോനവദോസിന്റെ കാനനയിൽ ഏറ്റവും ക്രൂരവും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വിചിത്രവുമായ ഒരു കാനനായിട്ട് തോന്നുന്നു കാരണം ഏറ്റവും മനുഷ്യത്തിരഹിതമായ ഒരു കാനനായിട്ട് തോന്നുന്നു കാരണം അന്നത്തെ കത്തനാർമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ കുടുംബവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു വൈദ്യുതി വൃത്തിയും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഇതെങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കി എന്ന് നമുക്ക് വലിയ ധാരണയൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അത
അവരുടെ ഭാര്യമാർക്ക് പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു അവരുടെ ജീവിതം എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പതിനഞ്ചാമത്തെ കാനനിൽ കാണുന്നു വൈദികർക്ക് മാസപ്പടി കൊടുക്കുവാനായിട്ട് പോർച്ചുഗൽ രാജാവിനോട് പണത്തിനായിട്ട് യാചിക്കുന്നുണ്ട് ആണ്ടിൽ പതിനായിരം പണം പോർച്ചുഗീസ് രാജാവിനോട് യാചിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പോർച്ചുഗീസ് കാനനയിൽ കാണുന്നത് പതിനയ്യായിരം പോർച്ചുഗീസ് ക്രൂസാദ എന്നാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർത്തോമ നസ്രാണികളുടെ ഇടയിലുള്ള ഈ ദക്ഷിണ സമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ദക്ഷിണ ഈ കത്തനാർമാരെല്ലാം തുല്യമായി വീതിച്ചെടുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ആളുകൾ കൊടുക്കുന്ന ദക്ഷിണ അങ്ങനെയുള്ള ദക്ഷിണ സമ്പ്രദായം ഇല്ലാതെ അത് സായിബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൈമണിയ പിന്നീട് ഈ പറയുന്ന പിന്നീട് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പുത്തൻകൂറുകാർ പുനരേക്കപ്പെടാൻ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവർക്കെതിരെ ആറാം മാർത്തോമായ്ക്ക് അഞ്ചാം മാർത്തോമായ്ക്ക് ഒക്കെ എതിരെ സായി പുയർത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ഈ സൈമണി വാങ്ങിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം സൈമണിയാണ് ഭാരതത്തിലെ ഈ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇവിടുത്തെ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് ദക്ഷിണ കൊടുക്കുന്നതാണ് പുരോഹിത വൃത്തിക്ക് ഇപ്പൊ എഴുത്തിന് ഇരുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ദക്ഷിണ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ദക്ഷിണ കൊടുക്കുന്ന പാരമ്പര്യമാണ് ഈ സൈമണി ആയിട്ട് ഇവർ കാണുക അതില്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പോർച്ചുഗീസ് രാജാവിനോട് ഈ പതിനായിരം പണം അപേക്ഷിക്കുന്നത് പതിനേഴാമത്തെ കാനനയിൽ പട്ടക്കാരുടെ എണ്ണം ആവശ്യത്തിലധികമായതിനാൽ ഇനി ഒരു മെത്രാൻ ഉണ്ടാവുന്നവരെ ആർക്കും പട്ടം കൊടുക്കരുത് ആരും പട്ടം സ്വീകരിക്കുകയും വരുത് ഈ മെനസീസ് മെത്രാപോലിത്ത തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചത് കാരണം സുനോദോസിന് മുമ്പായിട്ട് തനിക്ക് വേണ്ടി ആളെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി കടുത്തുരുത്തിയിലും ഉദയം പേരൂരും വടക്കൻ പറവൂരും ചെന്ന് നൂറോളം പേർക്ക് പട്ടം കൊടുത്തിരുന്നു നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് വൈദികരിൽ സുനോദോസിനെ സംബന്ധിച്ച് നൂറുപേരും ഈ മെനസീസ് മെത്രാപോലിത്ത പട്ടം കൊടുത്തവരാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ഇനി ആർക്കും പട്ടം കൊടുക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇവിടെയും ടെൻറോ സുനോദോസിന്റെ രേഖകളെയാണ് അദ്ദേഹം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഇനി അഞ്ചാ യോഗ വിചാരത്തിലെ അടുത്ത സെഷൻ പെൺകെട്ട് കല്യാണത്തെ പറ്റിയാണ് പെൺകെട്ട് കല്യാണം എന്നാണ് പഴയ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് അതായത് വിവാഹത്തെ പറ്റിയാണ് ഈ സെഷനിൽ മുഴുവൻ ചന്ദ്രോ സുനോദോസിന്റെ സ്വാധീനമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാനനിൽ പറയുന്നു പള്ളിയിൽ വെച്ച് പട്ടക്കാരന്റെയും സാക്ഷികളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലാവണം പെൺകെട്ട് ഇവിടെയും ചന്ദ്രോ സുനോദോസിന്റെ കാനനാണ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് അതായത് അതിന്റെ അർത്ഥം പള്ളിക്ക് വെളിയിൽ വീടുകളിൽ വെച്ച് വിവാഹം നടന്നിരുന്നു എന്ന് ഈ കാനൻ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം കെട്ട് പെൺകെട്ട് പള്ളിയിൽ മൂന്ന് തവണ വിളിച്ചു ചെല്ലണം മൂന്ന് തവണ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഞായറാഴ്ചകളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കാം നാലാമത്തെ കാനൻ പറയുന്നു പള്ളികളിലെല്ലാം വിവാഹ രജിസ്റ്ററുകളാണ് ടെൻറോ സുനോദോസ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രകാരമായിരിക്കുന്നത് പട്ടക്കാരനും സാക്ഷികളും എല്ലാം ആ രജിസ്റ്ററിൽ ഒപ്പിട്ടിരിക്കണം ആറാമത്തെ കാനം പറയുന്നു വിവാഹ മുടക്കമുള്ള ചാർച്ചകളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് നാലാം തറ തലമുറ വരെയുള്ള ചാർച്ചകൾക്ക് അതായത് ആ രക്തബന്ധത്തിലുള്ളവർക്ക് അന്യോന്യം വിവാഹം വരുത് അതായത് മക്കട മക്കട മക്കൾ വരെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഇനി ഭാര്യ മരിച്ചു പോയ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഭാര്യയുടെ ചാർച്ചക്കാരുമായിട്ടും വിവാഹം വരുത് എന്നൊരു വിചിത്രമായ നിയമം കൂടി ഇവിടെ കാണുന്നു മാർപ്പാപ്പയുടെ അനുമതി വാങ്ങി ചില കേസുകളിൽ ഇതിന് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഏഴാമത്തെ കാനനിൽ പറയുന്നു ഇതേ നിബന്ധന തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് തലതൊട്ടപ്പനും തലതൊട്ടമ്മയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചാർച്ചക്കാരുമായിട്ടും ഈ നാല് തലമുറകൾ വരെ വിവാഹ ബന്ധം അരുത് കാരണം ഗോഡ് ഫാദറും ഗോഡ് മദറുമായിട്ട് അവരുമായിട്ടും ഈ നിബന്ധന അവരുടെ മക്കളുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചാർച്ചക്കാരുമായിട്ട് നാല് തലമുറ വരെയുള്ള ചാർച്ചക്കാരുമായിട്ട് വിവാഹ ബന്ധം സുനോദോസിന്റെ ഏഴാമത്തെ കാനൻ വിലക്കുന്നു പത്താമത്തെ വ്യാഴാഴ്ചത്തെ അഞ്ചാം വയോഗ വിചാരത്തിന്റെ പത്താമത്തെ കാനനിൽ ഉച്ചയഞ്ച സെക്ഷൻ പത്താമത്തെ കാനലിൽ കെട്ടാനുള്ള പ്രായപൂർത്തി ആണിന് പതിനാലും പെണ്ണിന് പന്ത്രണ്ടുമായിട്ട് പ്രായപൂർത്തി പതിനാലും പന്ത്രണ്ടുമായിട്ട് നിശ്ചയിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ കാനനിൽ പറയുന്നു താലി കെട്ടിയാൽ അത് കെട്ടാവില്ല അതായത് കുമ്പളത്താലി പെണ്ണിന്റെ കഴുത്തിൽ കെട്ടിയാൽ അത് കല്യാണമാവില്ല അത് കെട്ടാവില്ല പകരം പള്ളിയിൽ വെച്ച് വികാരിയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ വേണം പെൺകെട്ട് നടത്തുവാനായിട്ട് അങ്ങനെ വീട്ടിൽ വെച്ച് കെട്ട് നടത്തിയവരെ വീണ്ടും പള്ളിയിൽ കൊണ്ട
വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വധുവരന്മാരെ നിർത്തി നടത്തുന്ന ചില ആചാരങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള നെല്ലും നീരും വീഴ്ത്തുക സോളമന്റെ മോതിരം ഇമ്മാതിരി ചടങ്ങുകളൊന്നും അരുത് പതിനഞ്ചാമത്തെ കാനനിൽ പറയുന്നു ചെറുപ്രായത്തിൽ കല്യാണ ഉടമ്പടി അരുത് പക്ഷെ ഉടമ്പടിയാകാം പക്ഷെ മാതാപിതാക്കളുടെ സമ്മതം വേറെ അന്യോന് ഉടമ്പടി പക്ഷെ പക്ഷെ ആ ഉടമ്പടിക്ക് ഉടമ്പടിയെ തുടർന്നുള്ള അബദ്ധജഡിതമായ ചടങ്ങുകൾ പാടില്ല എന്നാണ് ഈ കാനൻ പറയുന്നത് പതിനാറാമത്തെ കാനനിൽ പറയുന്നു കെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കുളിച്ച കെട്ട് കഴിഞ്ഞ് പെങ്കെട്ട് കഴിഞ്ഞ് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ കുളിച്ച് പള്ളിയിൽ പോകാവൂ എന്ന മലങ്കരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആചാരം ഇത് യകൂത പാരമ്പര്യമാണെന്നാണ് ഈ നമ്മുടെ ഈ പതിനാറാമത്തെ കാനൻ പറയുന്നത് ഇതിന് കുളക്കുടി കല്യാണം എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് അതായത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ദിവസത്തേക്ക് പള്ളിയിൽ പോകില്ല നാലാം മുഖം കുളിച്ചേ പോകുള്ളൂ ആ പതിവ് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് സുനോദോസിന്റെ പതിനാറാമത്തെ കാനൻ നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശാസിക്കുന്നു അതിന്റെ കാരണം പറയുന്നത് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞായറാഴ്ചയും തിരുനാളുകളും വന്നാൽ ആ വ്യക്തികൾക്ക് വലിയ കടം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കടഭാരം ഉണ്ടാവും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കുളക്കുടി കല്യാണം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വെള്ളിയാഴ്ച ജൂൺ ഇരുപത്തിയാറിന് വെള്ളിയാഴ്ച ഇതോടുകൂടി ആറാമത്തെ ദിവസത്തെ തീർന്നു ഇരുപത്തിയാറ് വെള്ളിയാഴ്ച ആറാം മൗത്തുക അഥവാ ആറാം യോഗ വിചാരം അപ്പൊ ഇപ്പൊ നേരത്തെ തീർന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസത്തെയാണ് ഇനി ആറാമത്തെ ദിവസത്തെ ആറാം യോഗ വിചാരം സഭാപരമായ കാനനകളാണ് ഈ ആറാമത്തെ ദിവസം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് മലങ്കര സഭയെ ഇടവുകളായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ കാനനിൽ ഇടവുകളായിട്ട് വിഭജിച്ച് വികാരിമാരെ നിയമിക്കുന്നു അതുവരെ മലങ്കരയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന വികേന്ദ്രീകൃതമായ പള്ളിയോഗത്തെ കേന്ദ്രമാക്കിയുള്ള ഭരണ സംവിധാനത്തിന് പോരാ പിരമിഡ് മാതൃകയിലുള്ള കേന്ദ്രീകൃത ഭരണം വരുന്നു കുമ്പസാര ഒഴിച്ച് എല്ലാ കൂതാശകളും ഇടവകയിൽ നിന്ന് തന്നെ വേണമെന്ന് ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തെ ആറാം മുഖത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ കാനന ശാസിക്കുന്നു രണ്ട് ഇടവകളെ തിരിക്കുന്നതും വികാരിയെ നിയമിക്കുന്നതും പിൻവലിക്കുന്നതും സംബന്ധിച്ച അധികാരം പൂർണ്ണമായും ബിഷപ്പിനാണ് സുനോദോസിന് ശേഷം മെനസിസ് മത്രാപോലിത്ത പുതിയ വികാരിമാരെ മലങ്കരയുടെ ഇടവകയിൽ നിയമിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കാനനിൽ പറയുന്നു തെന്ത്രോ സുനോദോസിന്റെ ക്രമപ്രകാരം ഒരു പട്ടക്കാരൻ ഒന്നിലധികം പള്ളികൾ പാടില്ല പക്ഷെ നിതിരിക്കൽ മാണിക്കത്തനാരുടെ കാലത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതായത് ഒന്നിലധികം പള്ളികളിൽ വികാരിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ കാനൻ എന്തുമാത്രം നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നതിൽ സംശയമുണ്ട് നാലാമത്തെ കാനൽ പറയുന്നു എല്ലാ പള്ളിക്കും പട്ടക്കാരൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് പട്ടക്കാരൻ ഇല്ലാത്ത ചെറിയ പള്ളികൾ മലങ്കരയിൽ പാടില്ല അഞ്ചാമത്തെ കാനൽ പറയുന്നു തിരുവിതാംകൂട് പള്ളി പുനരുദ്ധരിച്ച് വികാരിയെ നിയമിക്കണം ഒരു ദേശിട്ട സ്ലൈഡ് ഒന്ന് കാണിക്കാമോ അതായത് കേരളത്തിന്റെ മലങ്കരയുടെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള പള്ളിയാണ് തിരുവിതാംകൂട് പള്ളി അത് ഇന്നും പൊളിക്കാത്ത ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന മലങ്കരയിലെ പള്ളിയാണ് ഇന്നത് ഓർത്തഡോക്സുകാരുടെ പള്ളിയാണ് അതായത് മൈലാപൂരിൽ നിന്ന് കൊല്ലം വഴി വേണാടിന്റെ തലസ്ഥാനമായിട്ട് തിരുവിതാംകൂട് മാറിയപ്പോൾ അവിടെ കുടിയേറിയ തരിയാ നസ്രാണികളുടെ പള്ളിയാണ് തരിയായികളുടെ പള്ളിയാണ് ഈ തിരുവിതാംകൂട് പള്ളി അത് മലങ്കരയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പൊളിക്കാത്ത പള്ളിയാണ് ഇപ്പോഴും ആ ശൈലിയിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ജറുസലേം ദേവാലയത്തിന്റെ മാതൃകയിൽ മോൾഭാഗം ഫ്ലാറ്റ് ആയിരുന്നു കരിങ്കില് വെച്ച് ഫ്ലാറ്റ് ആകൃതിയിൽ വാർത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യം ആ ഫ്ലാറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് വാർക്കയുടെ മോളിൽ കരിങ്കലിന്റെ മോളിൽ ആൽമരം പുറന്നപ്പോഴാണ് ഈ മോളിലത്തെ പരന്ന മേൽക്കൂര മാറ്റി ഈ ചെരിഞ്ഞ ഓടിട്ട് മേയുന്ന മേൽക്കൂര കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ ജറുസലേം ദേവാലയത്തിന്റെ നേർ പകുതി അളവിലാണ് ഈ പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അരപ്പള്ളി അങ്ങനെയാണ് ആ പേര് വന്നെന്നുള്ളൊരു വാദവുമുണ്ട് ഏതായാലും മാർത്തോമ നസ്രാണികൾ ഈ മൈലാപ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള മാർത്തോമ നസ്രാണികൾ കൊല്ലം വേണാടിന്റെ തലസ്ഥാനമായി മാറി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കൊല്ലത്തേക്കും പിന്നീട് അവിടുന്ന് വേണാടിന്റെ തലസ്ഥാനം തിരുവിതാംകൂടായി മാറിയപ്പോൾ ആ പേരിൽ നിന്നാണ് തിരുവിതാംകൂർ എന്ന് പറയുന്ന പേര് പിന്നീടുണ്ടായത് തിരുവിതാംകൂറിലേക്ക് മാറി തരിയാ നസ്രാണികളുടെ പള്ളിയാണ് ഈ പള്ളി അന്ന് ജീർണാവസ്ഥയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പള്ളി പുനരുദ്ധരിച്ച് അവിടെ ഉണ്ട് ഉള്ള തരിയാ നസ്രാണികൾ തരിയാ നസ്രാണികൾ എന്ന് പറയുന്ന സവിശേഷമായ മാർത്തോ നസ്രാണികൾ എന്ന് വ്യത്യസ്തരായ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കുടിയേറി വന്ന വെള്ളാള നസ്രാണികളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരേറെക്കുറെ ഒരു പൂർണ്ണമായി ഹിന്ദുമത ആചാര പ്രകാരമാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ
മാർ തോമസ് റാണികളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അവര് ഹിന്ദുമതത്തിൽ നായന്മാരായിട്ട് കുറച്ചു പേര് പോയി മറ്റുള്ളവരെല്ലാം വിവിധ മാർ തോമസ് റാണികളുടെ ഇടയിലേക്ക് ചിതറിപ്പോയി ആ പഴയ പാരമ്പര്യങ്ങളൊന്നും അവരിന്ന് പിന്തുടരുന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹം ഇന്ന് മാർ തോമസ് റാണികളുടെ ഇടയിൽ ഇല്ല അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ ആ സമൂഹത്തെ പറ്റി ഒരു ധാരണ ഈ ഉദയം പേരൂരിന്റെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തെ ഈ കാനം അഞ്ചാമത്തെ കാനം നൽകുന്നുണ്ട് അടുത്ത കാനം വേറൊരു വിവരമാണ് തരുന്നത് തോടമലയിലേക്ക് പട്ടക്കാരനെ അയക്കണം തോടമല എന്ന നീലഗിരി അതായത് ഊട്ടി ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗത്ത് മാർത്തവ നസ്രാണി ഒരു മാർത്തവ നസ്രാണി സമൂഹമുണ്ട് ഇത് സാമൂതിരിയുടെ കോഴിക്കോട്ട് സാമൂതിരിയുടെ രാജ്യത്തിന്റെ കിഴക്കേ അതിർത്തിയിലാണ് ഈ തോടന്മാർ താമസിക്കുന്നത് അതായത് ഊട്ടി ആ പ്രദേശത്ത് കാലി വളർത്തലാണ് അന്നും ഇന്നും ഇവരുടെ മുഖ്യ തൊഴിലും വരുമാനമാകുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഏഴിൽ റോസ് മത്രാന് അയക്കുന്ന ഒരു കത്തിൽ റോസ് മത്രാന് എഴുതിയ ഒരു കത്തിലും ഈ തോടന്മാരെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഈ തോടന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അവരെ നോക്കുക മാർത്തോമ സ്രാണികളുമായിട്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും രൂപസ്വാമ്യം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ ഇവര് ഈ മാർത്തോമ നസ്ര മൈലാപൂരിലുള്ള മാർത്തോമ നസ്രാണികൾ മതമർദ്ദനം മൂലം ചിതറിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ തോടമലയിലേക്ക് കുടിയേറിയവരാണ് ഈ തോടന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ നീലഗിരി ഭാഗത്തേക്ക് കുടിയേറിയവരാണ് ഈ തോടന്മാർ എന്നാണ് ഈ റോസ് മത്രാൻ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഏഴിൽ പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഇത് പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലം ഉണ്ട് കാരണം ഈ രേഖയിൽ തന്നെ ഇന്ത്യ എന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ചോദിച്ച ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം വന്നു ഇന്ത്യ എന്നത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് സിന്ധു നദിക്കപ്പുറം കന്യാകുമാരിക്കിടയിലുള്ള ഇത്രയും പ്രദേശത്തെ ഭാഗത്തെയാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് ചോദിച്ചത് കാരണം ഇത് പറയാൻ ഒരു കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതിരൂപത മാർത്തോമ നസ്രാണികളുടെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ രൂപത അല്ലെ അങ്കമാലി രൂപത ഈ ഗോവയുടെ ഒരു സാമന്തര രൂപതയായിട്ട് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ട് അതിർത്തികൾ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു പിന്നീട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ഇത് മൈലാപൂരിനും കൊച്ചിക്കും ഇടയിലെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി തകർ തളയ്ക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ പറയുന്ന തോടന്മാര് ഈ നീലഗിരിയിലുള്ള തോടന്മാര് മാർത്തോമ നസ്രാണികളാണെന്ന് ഇന്ത്യ മുഴുവനും മാർത്തോമ നസ്രാണികളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മാർത്തോമ നസ്രാണികളുടെ ഈ ഇന്ത്യ എന്നത് ഈ സിന്ധു നദി മുതൽ ഈ കന്യാകുമാരി വരെ വ്യാപിച്ചിരുന്നെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഏഴില് ഈ റോസ് മത്രാൻ ഇത് ഈ ഈ ഒരു വാദം ഉയർത്തുന്നത് അപ്പം അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് സൂനോദോസിന്റെ ഈ കാനനം പറയുന്നത് തോടന്മാര് മൈലാപൂരിൽ നിന്നും കുടിയേറിയ മാർത്തോമ സ്രാണികൾ പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഇടയിലേക്ക് പട്ടക്കാരനെ അയക്കുകയും അവരെ തിരിച്ച് മാർത്തോമ സ്രാണികളായിട്ട് കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത സ്ലൈഡ് ഒന്ന് കാണിച്ചേ ഇവര് ഗോത്ര വിഭാഗമാണ് ഇതാണ് അവരുടെ വാസഗേഹം പക്ഷേ കൂടുതൽ പരിശോധിക്കുക നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ഇത് വ്യത്യസ്തമായ സംസ്കാരം പേറുന്ന ഏതൊരു സമൂഹത്തെയും പോർച്ചുഗീസുകാർ മാർത്തോമ നസ്രാണികളുടെ ഒരു പിന്തുടർച്ച അവകാശികളായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സംശയത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഈ തോടന്മാര് ഈ ഈ സുനോദോസിന്റെ കാനനയിൽ കയറി പറ്റിയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഏതായാലും അവർ ഈ സമൂഹത്തെ ഈ മാർത്തോമ നസ്രാണികളുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു പിന്തുടർച്ചക്കാരായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തോടമലയിലെ മാർ ഈ പറയുന്ന തോടന്മാരെ പുനരുദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ആറാമത്തെ കാനനയിൽ പട്ടക്കാരനെ അയക്കണം എന്ന് പറയുന്നു ഇനി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ കാനനയിൽ പറയുന്നു മിഷിയ അടക്കപ്പെട്ട ശനിയാഴ്ച ഇറച്ച് തിന്നരുത് പകരം ബുധനാഴ്ച കഴിക്കുക കാരണം മാർത്തോമ നസ്രാണികൾ ബുധനും വെള്ളിയും ഉപോസിച്ചിരുന്നു കർക്കശമായ നോമ്പ് ഭക്ഷിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ അപ്പം ബാക്കി ദിവസങ്ങളിൽ ശനി ഉൾപ്പെടുന്ന ബാക്കി ദിവസങ്ങളിൽ അവർ മാംസം ഭക്ഷിച്ചിരുന്നു അല്ലെ അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കാമായിരുന്നു ഇനി മുതൽ അത് പാടില്ല ശനിയാഴ്ച ദിവസം തമ്പുരാൻ അടക്കപ്പെട്ട ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് ശനിയാഴ്ച ദിവസം ഇറച്ചി കഴിക്കാൻ പാടില്ല പകരം ബുധനാഴ്ചത്തെ നോമ്പ് ഒഴിവാക്കി അന്ന് കഴിക്കുക അതായത് മാർത്തോമ സ്രാണികളുടെ ഒരു പാരമ്പര്യം ഇവിടെ മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പതിമൂന്നാമത്തെ കാനൽ കാണുന്നു നമസ്കാരങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും മലയാളത്തിൽ പഠിപ്പിക്കും ഇങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞായറാഴ്ചകളിൽ ഒരു സൺഡേ സ്കൂൾ തുടങ്ങണം സുറിയാൻ അതിന് കാരണം പറയുന്ന സുറിയാനി ഭാഷയിൽ ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലിയാൽ ലോകർക്കൊന്നും മനസ്സിലാകില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് വേണം അതുകൊണ്ടാണ് മലയാളത്തില് ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ മലയാളത്തിലാക്കണമെന്ന് ഈ കാനനയിൽ പറയുന്നത് പതിനാലാമത്തെ കാനനയിൽ പറയുന്നു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയം ചൊല്ലണം ചൊല
തിരുനാളുകളും യഹൂദ ക്രമം അനുസരിച്ചുള്ള സന്ധ്യ മുതൽ സന്ധ്യ വരെയല്ല പകരം പാതിര മുതൽ പാതിര വരെയുള്ള ലത്തീൻ ക്രമം അനുസരിച്ച് മർദ്ദമസ്രാണികളുടെ തിരുനാളുകളും നോയമ്പും ക്രമീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു പതിനൊന്ന് പത്തൊമ്പതാമത്തെ കാനനിൽ പറയുന്നു നെസ്തോറിയൻ വിശുദ്ധരായ മാർ സാബൂറിന്റെയും പ്രോത്തിന്റെയും നാമത്തിൽ മലങ്കരയിൽ പള്ളികൾ പാടില്ല കാരണം അവര് ബാബുലോണിൽ നിന്ന് വന്നവരായത് കൊണ്ട് അവര് നെസ്തോറിയന്മാരാണെന്ന് സംശയമുള്ളത് കണ്ട് അല്ലെ തോന്നലുള്ളത് കൊണ്ട് അവരുടെ നാമത്തിലുള്ള മലങ്കരയിലെ പള്ളികൾ മുഴുവനും സകല വിശുദ്ധരുടെയും പള്ളികളാക്കണം കാരണം ഇവരെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് ആധികാരികമായിട്ട് വിവരങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഈ സോമദോസിന്റെ കാനൻ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ പറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തൊമ്പതിന് നമ്മൾ കണ്ടീഷനുകളുടെ ഒരു ക്ലാസ് വെക്കുന്നുണ്ട് അതായത് വരുന്ന ഞായറാഴ്ച പൈസനായിരിക്കും ആ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇവരുടെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ മേലിൽ ഇവരുടെ നാമത്തിൽ കണ്ടീഷനുകളുടെ നാമത്തിൽ പള്ളികൾ പണിയുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ഈ പത്തൊമ്പതാമത്തെ കാനൻ പറയുന്നു അങ്ങനെയാണ് മാർ സാബോറിന്റെയും റോത്തിന്റെയും നാമത്തിലുള്ള കണ്ടീഷനുകളുടെ പള്ളി മുഴുവൻ സകല വിശുദ്ധരുടെയും പള്ളികളായിട്ടും ഇറ്റാലിയൻ സെയിൻസ് ആയ ഈ ഇറ്റാലിയൻ വിശുദ്ധരായ റോത്താസിന്റെയും ഗർവാസിന്റെയും പള്ളികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറിയത് അത് പുതിയ പേരിന് ശേഷം സംഭവിച്ച മാറ്റമാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ കാനൽ പറയുന്നു പള്ളികളിൽ രൂപവും ഉൽപ്പവും ഉൽപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസംഗപീഠവും വേണം നെസ്തോറിയൻ സ്വാധീനം മൂലം മലങ്കരയിലെ പള്ളികളിൽ രൂപങ്ങളില്ല രൂപങ്ങൾ വെക്കാവുന്നിടത്തെല്ലാം രൂപങ്ങൾ വെക്കണം പെരുന്നാളുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ തക്ക രൂപങ്ങൾ വേണം ഉൽപ്പമുള്ള അഥവാ പ്രസംഗപീഠമുള്ള പള്ളികൾ ചുരുക്കമായത് കൊണ്ട് പടാർത്ഥയ്ക്കായിട്ട് പ്രസംഗത്തിനായിട്ട് എല്ലാ പള്ളികളിലും പ്രസംഗപീഠം വേണമെന്ന് പറയുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ കാനൽ പറയുന്നു പള്ളികളിൽ ഉയരത്തിൽ മണി വേണമെന്ന് പറയുന്നു അതായത് മാർത്തമ നസ്രാണികളുടെ ഇടയിൽ ഇരു ചരടിൽ കെട്ടി ഒരു തടിക്കഷ്ണമായിരുന്നു പള്ളികളിലെയും അത് വേറായിലേക്ക് ക്രമത്തിന് മണിയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് തടിക്കഷ്ണത്തിൽ നിന്നുള്ള നാഭം മാത്രമായിട്ട് അതായത് ആ പള്ളിക്കകത്ത് മാത്രമേ ആ മണി കേട്ടിരുന്നുള്ളൂ അത് പോരാ ലോഹമണി വേണം അത് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യര് തട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കട്ടുകൊണ്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിക്ക് പുറത്ത് ഉയരത്തിൽ മണി തൂക്കുവാനായിട്ട് ഒരു കെട്ടിടം പണിയണം മലങ്കരയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല പള്ളികളും ഈ രാജകേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് അടുത്തായതുകൊണ്ട് രാജാക്കന്മാർ എതിർക്കാൻ ഈ മണി പള്ളിയകത്ത് തന്നെ മനുഷ്യരുടെ തലയും കൈയും ഒന്നും കൊള്ളാത്ത രീതിയിൽ ഉയരത്തിൽ കെട്ടി തൂക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം പിന്നീട് കടുത്തിരുത്തി താഴ്ത്തുപള്ളിയുടെ കേസിൽ ഉണ്ടായതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് കാരണം കടുത്തിരുത്തി താഴ്ത്തുപള്ളി എന്ന് ചെറിയ പള്ളി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വലിയ പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് അത് ഇന്നുള്ള എം സി റോഡിന്റെ കിഴക്കായിരുന്നു വടക്കൻകൂർ രാജാവിന്റെ കോട്ടയ്ക്കകത്തായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മണിശല്യം മൂലം പിന്നീട് ചെറിയ പള്ളി റോഡിന് പടിഞ്ഞാട്ട് താഴെ കൊണ്ടുവെച്ച അങ്ങനെയാണ് താഴ്ത്ത പള്ളിയുടെ ചരിത്രം ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാം എന്ന് ഈ സോനോദോസിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ കാനലിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ കാനലിൽ പറയുന്നു പള്ളികളിൽ കുടിപ്പാർപ്പ് അരുത് അതായത് പള്ളികളിൽ താമസിക്കരുത് പകരം വീടുകളിൽ പോയി പാർക്കണം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ആളുകൾ പള്ളികളിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കണം അങ്ങനെയല്ല ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന തിരുനാളുകൾ എട്ട് നോമ്പ് പോലുള്ള തിരുനാളുകളിൽ ആളുകൾ ഉപവസിച്ച് പള്ളിയിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ രോഗികളായ ആളുകൾ രോഗം ഭേദമാകുവാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിൽ താമസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള താമസിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ പാടില്ല ആളുകൾ വീടുകളിൽ പോയി താമസിക്കണമെന്നാണ് ഈ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ കാനൻ പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ കാനലിൽ പറയുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ കാനലിൽ പറയുന്നു ദൂരെയുള്ളവരായാലും പള്ളിയിൽ നിന്ന് അകരെയുള്ളവരായാലും ശവം പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിശുദ്ധ ഭൂമിയിൽ അതായത് ശ്മശാനത്തിൽ നടക്കണം അതിനുവേണ്ടി വികാരി പള്ളി കുരിശും ആവശ്യമായ തിരുവസ്ത്രങ്ങളും സൂപ്രഷും സൂർപ്ലസും ഊറാറയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള തിരുവസ്ത്രങ്ങളുമായിട്ട് ചെന്ന് പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പ്രദക്ഷിണമായിട്ട് ഈ ശവം കൊണ്ടുവന്ന് ശ്മശാനത്തിൽ അടക്കണം പട്ടക്കാരല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരായാലും മതി ഇതിന് തയ്യാറാകാത്തവരെ ഈ അതായത് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അടക്കാൻ വീടുകളിൽ അടക്കുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കണമെന്ന് സോനവദോസിന്റെ ഗാനൻ പറയുന്നു അപ്പൊ ഈ ക്രമമെല്ലാം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുകളിൽ മാറി യാക്കോവിന്റെ കാലം തൊട്ട് തന്നെ മാറിയിരുന്നു പക്ഷെ സോനവദോസ് അത് കർക്കശമായിട്ട് വീടുകളിൽ അടക്കുന്ന ഈ ശവ അടക്കുന്ന ആ പതിവ് മാറ്റുകയാണ
നസ്രാണികൾക്ക് ജാതി വ്യവസ്ഥയിലുള്ള മേൽക്കോയ്മ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഈ വിവരം മെത്രാനെ അറിയിച്ചിരിക്കണം മെത്രാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി വേറെ പള്ളി പണിത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അതുമാത്രമല്ല ഈ കാനാനായില് പോർച്ചുഗീസ് രാജാവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് മാർഗം കൂടുന്ന കീഴ്ജാതിക്കാർക്ക് നസ്രാണി മാപ്പിളമാർക്കൊപ്പം തുല്യ അവകാശങ്ങൾ നൽകി തുല്യരായി അവരെ അംഗീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുരാജാക്കന്മാരോട് ആവശ്യപ്പെടാനായിട്ട് പോർച്ചുഗീസ് രാജാവിനോട് ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ കാനനിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ മുപ്പതാമത്തെ കാനനിൽ പറയുന്നു സ്ലീവ് അടയാളം ഇടത്തു നിന്നും വലത്തേക്കായിരിക്കും അതായത് അതിനുമുമ്പ് മലങ്കരയില് വലത്തു നിന്നും ഇടത്തേക്കാണ് തിരിച്ചു വരയ്ക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് റോമാ സഭയുടെ രീതിയുമായിട്ട് അനുരൂപപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി ഇടത്തു നിന്നും വലത്തേക്കാക്കണം പട്ടക്കാരുൾപ്പെടെ കുർബാനയിലും കൂതാശങ്ങളിലും എവിടെയൊക്കെ രൂക്ഷ്മ വേണോ അവിടെ ആശീർവാദം വേണോ അവിടെ എല്ലാം സ്ലീവ് അടയാളം ഇടത്തു നിന്നും വലത്തേക്കാക്കണം അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് മലങ്കരയിൽ വലത്തു നിന്നും ഇടത്തേക്ക് കുരിശു വരയ്ക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദാനമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഉദയം പേരുവിന്റെ കാനോന വഴിയാണ് അത് ഇടത്തു നിന്നും വലത്തേക്കായി മാറുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ കാനങ്ങൾ പറയുന്നു ഈശോ സഭക്കാരെ മലങ്കരയിലുള്ള വൈദ്യുതി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും അനുസരിക്കണം കാരണം അവർ ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ടാണ് വലിയ ത്യാഗം സഹിച്ച് മലങ്കരയിലെ പള്ളികളിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പൊ അവരെ ഈ സുനോദോസിന്റെ കാനനെ അനുസരിച്ച് പെങ്കൊട്ടൊഴികെ എല്ലാ ഊതാശകളിലും അവരെ സഹകരിപ്പിക്കണം അതിനവർക്ക് വികാരിയുടെയോ പള്ളിയോഗത്തിന്റെയോ യാതൊരു സമ്മതം തേടേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല എന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ കാനനിൽ പറയുന്നു അപ്പം ഈശോ സഭക്കാർക്ക് ഈ മലങ്കര എന്ന പള്ളി അല്ലെങ്കിൽ മലങ്കര സമൂഹം ഈ കാനന വഴി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ജൂൺ ഇരുപത്തൊമ്പതിന് ശനിയാഴ്ച അതായത് സൂനവദോസിന്റെ അവസാനത്തെ ദിവസം ഏഴാം മൗത്വ അഥവാ ഏഴാം യോഗ വിചാരം ഇത് മലങ്കരയിൽ അന്ന് നിലവിലിരുന്ന പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ പരിഷ്കാരമാണ് ഈ ഏഴാം മൗത്വ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഏഴാം മൗത്വ മുഴുവൻ ഏഴാമത്തെ യോഗ വിചാരം മുഴുവൻ അതാണ് കേരളത്തിൽ സാമൂഹിക നവോത്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഉദയം പേരൂരിലൂടെയാണെന്ന് ലത്തീൻകാര് ലത്തീൻ സമൂഹം അങ്ങനെ ഒരു വാദം ഉയർത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം ഏഴാം യോഗ വിചാരത്തിലെ കാനനായില് സാ ചില കാനനകളിലെല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ഒരു 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 തലം നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ ഈ ഏഴാം ദിവസത്തെ അതായത് ഈ സാമ പാരമ്പര്യങ്ങളെ പരിഷ്കരിക്കുന്ന ഈ കാനനകളൊന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഇതിൽ പറയുന്നു കാവ്യരുടെ ആചാരങ്ങൾ കാവ്യർ എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അന്യമതസ്ഥരെയാണ് അത് കാഫർ എന്ന അറബി പദത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഡിക്ഷറി വിദഗ്ധന്മാരെല്ലാം പറയുന്നത് പക്ഷേ അറബി ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം സമൂഹം ഇന്നും കാഫിർ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് സുറിയാനിയിലെ കാവോറയിൽ നിന്നാണ് വന്നത് അതായത് മാർത്തോമ നസ്രാണികൾ സംസാരിക്കുന്ന മധ്യ തിരുതാംകൂറിലാണ് ഈ കാവിർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വർത്താന പ്രസവത്തിലെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതായത് നസ്രാണികളല്ലാത്തവർ അപ്പം ഈ കാവിരുടെ ഇടയിലുള്ള ആചാരങ്ങൾ പെലകുളി അതായത് ഒറ്റവര് മരിച്ച പെലയുണ്ട് അപ്പം കുളി കഴിഞ്ഞേ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കാവൂ കുളക്കുടി കല്യാണം അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കെട്ടി നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കുളിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ പള്ളിയിൽ പോകാവുള്ളൂ ഇവയെല്ലാം സുവനോദോസ് നിരോധിക്കുന്നു നെല്ലോട കല്യാണം അതായത് അരിപ്പടി കൊണ്ട് അരിപ്പൊടി കൊണ്ട് കോലം വരച്ച് ചെറുക്കനെയും പെണ്ണിനെയും വിവാഹത്തിനൊപ്പം നിർത്തുന്ന ഒരു ചടങ്ങിനാണ് ഈ നെല്ലോണ കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അളന്ന നെല്ലില് തുക രണ്ടു മണി തിരിച്ചിടുന്ന ഒരു രീതി ഇതെല്ലാം അവസാനം ഇന്നും അമ്മമാരൊക്കെ കഞ്ഞി വെക്കുമ്പോ ഈ പാത്രത്തിൽ അരി ഇട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ തിരിച്ച് ഒരു രണ്ടു മണി തിരിച്ചിടുന്ന കാണാം അന്ന് അരി പൊലിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പതിവുകളെല്ലാം അവസാനിക്കും അതുപോലെ ചോറുണ് ചോറുണ് ഇതെല്ലാം കാവ്യരുടെ ആചാരങ്ങളാണ് അതിനാൽ ഇതെല്ലാം സുനോദോസ് നിരോധിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാനനിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ പറയുന്നു തീണ്ടൽ കുളി പാടില്ല അതായത് ജാതിയിൽ താഴ്ന്നവരെ തൊട്ടാൽ കുളിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം തീണ്ടൽ കുടി മാർത്തോസ്രാണികളുടെ കൂടെയാണ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ കുളിച്ച് ശുദ്ധി വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവര് ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നു കൃഷിക്കും വ്യാപാരത്തിനും പള്ളിയിലും ഒക്കെ പോയിരുന്നുള്ളു മൂന്നാമത്തെ കാനങ്ങൾ പറയുന്നു കമ്മാളർ തൊട്ട കുളവും കിണറും ശുദ്ധിയാക്കുന്ന ചടങ്ങ് ഉപേക്ഷിക്കണം അതായത് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർ തൊട്ടാൽ ആ വസ്തുക്കൾ ശുദ്ധിയാക്കുന്ന ആ സംഗതിപ്പിക്കണം പല ഇതിനും മാർത്തോമസ്രാണികളാണ് ശുദ്ധീകരണത്തിന് വൈശ്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഈ പറയുന്ന അമ്പലങ്ങ
പള്ളിയിൽ പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നത് പെൺകുട്ടി ആയാൽ എൺപത് ദിവസത്തിന് ശേഷം അപ്പൊ ഈ ശുദ്ധീകരണ സംബന്ധിയായ നിയമം യഹൂദ മതത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണെന്നാണ് സോനോദോസ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് വൈദിക ധർമ്മവുമായിട്ട് മനുഷ്യ ബന്ധപ്പെട്ട് ഹിന്ദു മതത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അപ്പം ഈ ഇതിന് വാതിൽ പുറപ്പാടെന്നാണ് പറയുന്നത് ആൺകുട്ടി ജനിച്ചാൽ നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പെൺകുട്ടി ജനിച്ചാൽ എൺപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പള്ളിയിലേക്ക് പോകും പഴയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആശയം കാണുന്നു പക്ഷെ ഇത് വൈദിക ധർമ്മവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ മലങ്കരയിൽ പ്രവചരിച്ചത് ഇന്നും ഹിന്ദുക്കൾ ഈ മുറ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു അഞ്ചാമത്തെ കാനലിൽ പറയുന്നു ഭാവി നോക്കുകയോ ഗ്രഹനില അറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു പുത്തൻകൂറുകാർ ഇന്നും ഇതൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൂടോത്രക്കാരെ സമീപിക്കരുത് ആറാമത്തെ കാനലിൽ പറയുന്നു മന്ത്രവാദ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ വീടുകളിൽ ചെയ്യിക്കുന്നവർക്ക് മതറ ഏഴാമത്തെ കാനലിൽ പറയുന്നു അന്യായ പലിശ വാങ്ങരുത് അന്യായ പലിശ ഇവിടെ കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് ശതമാനം അതിൽ കൂടുതൽ പലിശ വാങ്ങുന്നതാണ് അന്യായ പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നസ്രാണികൾ പണം കടം കൊടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ള വ്യക്തമാണ് അപ്പൊ അതിൽ താഴെ പലിശ വാങ്ങാം എട്ടാമത്തെ കാനലിൽ പറയുന്നു കെട്ടാതെ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്നവരെ മറവാൻ ചെല്ലണം ഇവിടെ കെട്ടാതെ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്നവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പള്ളിയിൽ കെട്ടാതെ വീടുകളിൽ വിവാഹം നടത്തി ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്നവരെ മറവാൻ ചെല്ലണം അതുപോലെ തന്നെ വെപ്പാട്ടികൾ പാടില്ല എന്ന് എട്ടാമത്തെ കാനൽ പറയുന്നു ഒമ്പതാമത്തെ കാനൽ പറയുന്നു കുടികളിൽ കഴിയുന്നവര് അങ്ങാടികളിൽ വന്ന് പാർക്കണം അതായത് ഇത് മാർത്തോമ നസ്രാണികളുടെ അന്ന് അന്നത്തെ ഒരു പാർപ്പിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ അവരുടെ പള്ളിയും അങ്ങാടിയുടെയും ഒരു കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ കാനം വിവരിപ്പിക്കുക അതായത് നസ്രാണി പള്ളികൾ എങ്ങനെയാണ് വ്യാപിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ള അതായത് ഈ തെരുവിന് ഇരുവശമായിട്ടും അങ്ങാടികൾ കാണും ഈ അങ്ങാടിക്ക് പുറകിൽ വീടുകൾ കുടികളുമായിട്ടാണ് മാർത്തോമ സ്രാണികൾ താമസിച്ചിരുന്നത് അപ്പം ഈ തെരുവിന്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്തായിരിക്കും നസ്രാണി പള്ളി അപ്പൊ ഈ അങ്ങാടിയുടെ മധ്യത്തിലായിരിക്കും ഈ പള്ളിക്ക് മുന്നിലായിട്ട് മുന്നിലാണ് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഈ നസ്രാണി അങ്ങാടിയെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു വലിയ കൽപുരുഷ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഇതായിരുന്നു മാർത്തോമ സ്രാണികളുടെ അന്നത്തെ ജീവിത രീതി അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത ശൈലി അതായത് ഈ അങ്ങാടിക്ക് അങ്ങാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവിതം ഇതിന് വെളിയിൽ ദൂരെ അത്രേ മാറി കൃഷി സ്ഥലത്ത് കുരുമുളക് കൃഷിയുമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന നസ്രാണികളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് താമസിക്കേണ്ടത് അങ്ങാടിക്ക് സമീപത്ത് പള്ളിക്കെടുത്തായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ താമസിക്കാത്തവർക്ക് മഹർവാൻ അതിന് കാരണം പറയുന്നത് ഇവർ ഈ പറയുന്ന കാവിരുടെ കൂടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് പള്ളിക്ക് ദൂരെ കൃഷി സ്ഥലത്ത് കാവിരുടെ കൂടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് കാവിരുടെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും സ്വീകരിക്കുകയും ഈ വന്ന പുത്തനായി വരുന്ന ഈ പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങളൊന്നും ഇവർ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പള്ളിക്ക് അടുത്ത് വന്ന് താമസിക്കാത്തവർക്ക് മഹർവാൻ എന്ന് ഈ ഒമ്പതാമത്തെ കാനൻ പറയുന്നു പത്താമത്തെ കാനൻ പറയുന്നു അടിമകളെ ശ്രദ്ധിക്കണം പക്ഷെ അടിമത്തൊന്നും നിരോധിക്കുന്നില്ല അടിമകളെ ശ്രദ്ധിക്കണം അവരെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവരണം അവരെ കുമ്പസാരിപ്പിക്കണം അവരെ വേദപാഠം പഠിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ ഈ പത്താമത്തെ കാനൻ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് അതായത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പതില് മലങ്കരയിൽ താമസിച്ച രണ്ടു വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം മലങ്കരയിൽ താമസിച്ചു ഈശോ സഭ വൈദികൻ അന്തോണിയ മോൺസ്രറ്റ് അദ്ദേഹം എഴുതിയൊരു കത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് മാർത്തോമ നസ്രാണികൾ അടിമകളെ മക്കളെ പോലെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ സുനോദോസിന് ശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് പിന്നീട് പറമ്പ് ചാൻഡ് ഫ്രാൻഡ് ഒക്കെ ആ കാലഘട്ടമാകുമ്പോഴേക്കും മാർത്തോമ നസ്രാണികളുടെ പള്ളികൾ അടിമ വ്യാപാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് രേഖകൾ കാണുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ സുനോദോസിന് ശേഷം മാർത്തോമ സ്രാണികളുടെ പള്ളികളിൽ അടിമ വ്യാപാരം നടന്നിരുന്നു എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഒരു മാറ്റം അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിവിശേഷമല്ല പിന്നീട് കാണുന്നു സുനോദോസിന് ശേഷം കാണുന്നു പതിനാലാമത്തെ കാനൽ കാണുന്നു ആണുങ്ങൾ കാത് കുത്തി കമ്മലിടരുത് കാരണം ഇത് ഈ ഈ കാനം നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഈ നായർമാരുൾപ്പെടെ സമൂഹങ്ങൾ നസ്രാണികൾ ഉൾപ്പെടെ കാതുകുത്തി കമ്മലിട്ടിരുന്നു അപ്പൊ നസ്രാണികളെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി അവര് ഈ സമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവർക്കെല്ല
ആൺമക്കളുള്ള ഭവനങ്ങളിൽ തന്നെ ആയാലും സ്ത്രീക്കും പുരുഷനുമായിട്ട് മുതൽ തുല്യമായി പങ്കുവയ്ക്കണം എന്ന് ഈ ഈ പതിനഞ്ചാമത്തെ കാനനിൽ പറയുന്നു പതിനാറാമത്തെ കാനനിൽ പറയുന്നു മാപ്പിളയുടെ അങ്ങാടിയിൽ അമാറ വാണിഭ മരുത് അമാറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദ്യമാണ് അപ്പൊ അങ്ങാടിയിൽ മദ്യം വിറ്റിരുന്നു എന്നൊരു രേഖയാണിത് നസ്രാണികളല്ല ഈ മദ്യം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അത് അക്കാലത്ത് കീഴേർ ഉൾപ്പെടുന്ന സമൂഹങ്ങളാണ് പക്ഷെ ആ മദ്യം നസ്രാണികളുടെ അങ്ങാടിയിൽ വിറ്റിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു മദ്യ വിൽപ്പന പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു പതിനേഴാമത്തെ കാനങ്ങൾ പറയുന്നു നേരല്ലാത്ത അളവും തൂക്കവും പാടില്ല പതിനെട്ടാമത്തെ കാനനയിൽ പോർച്ചുഗൽ രാജാവിനോട് കൂർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു കാരണം കാവ്യരായ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ കീഴിലാണ് മർത്തവന സ്നായികൾ അവരുടെ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ അവരെ പോർച്ചുഗൽ രാജാവിന്റെ കീഴിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോർച്ചുഗൽ രാജ വിശ്വാസിയായ പോർച്ചുഗൽ രാജാവിനോട് സുനോദോസ് കൂറ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇനി മുതൽ മാർത്തോമ സ്നാണികളുടെ കൂറ് പോർച്ചുഗൽ രാജാവിനോടായിരിക്കും അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഏഴാമത്തെ ദിവസ ദിവസത്തെ പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ പരിഷ്കാരവുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ നവോത്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന കാനനുകൾ പക്ഷെ ഈ കാനനുകളും ഈ സാമൂഹ്യ നവോത്ഥാനവുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഏഴാം യോഗ വിചാരത്തിലെ കാനനകൾ ആധുനിക മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചില കാനനകളിലെങ്കിലും ബഹുഭൂരിപക്ഷവും നിർദോഷമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇല്ലാത്ത ഒഴിവാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് പെൺമക്കൾക്ക് പിന്തുടർച്ച അവകാശം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണത്തിന്റെ ഒരു എലമെന്റ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഈ കാനനകളിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യവും എവിടെയും നടപ്പായതായിട്ട് കാണുന്നില്ല പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ രണ്ടാം പകുതി വരെ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ കേരള സമൂഹത്തിൽ നടപ്പായതായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഒരു ഈ സംബന്ധിയായ കാര്യങ്ങൾ ഒരു വ്യത്യാസം ഒന്നായിട്ട് കാണുന്നില്ല മറിച്ച് യൂറോപ്പ് പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് വിപ്ലവത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് യൂറോപ്പിൽ നടന്ന ഒരു പരിഷ്കാരം അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പെന്ത്രോ സൂനോദോസ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്രതി വിപ്ലവത്തിന്റെ മാറ്റൊലിയായിട്ടാണ് ഈ കാനനകളിലെല്ലാം കാണുന്നത് അതായത് യൂറോപ്പിലെ സംസ്കൃതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ കാണുന്നത് എല്ലാം ശീഷ്മയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പാരമ്പര്യങ്ങളൊന്നും സഭയ്ക്ക് ചേരാത്തതാണ് എന്നൊരു ധാരണയിൽ ഒരു പുച്ഛം കടന്ന ഒരു ധാരണയിൽ കൊണ്ടുവന്ന കാനനകളാണ് അതല്ലാതെ ഇത് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കാരം അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജാതി വ്യവസ്ഥ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായിട്ടോ ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഉദയം പേരിൽ സ്വനോദോസം ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം ഏഴാം ദിവസത്തെ കാനനകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കപ്പുറം മാർത്തോമ നസ്രാണികളുടെ സംസ്കാരത്തിലുള്ള ഒരു കടന്നുകയറ്റമാണ് കാണുവാൻ സാധിക്കുക അതായത് ഈ കേരളീയ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് നസ്രാണിയെ അടർത്തി മാറ്റിയിട്ട് ആ ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അടർത്തി മാറ്റി അതിന്റെ പരീക്ഷകളെല്ലാം എടുത്തു മാറ്റി യൂറോപ്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നൊരു അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ഈ ഏഴാം ദിവസത്തെ പരിഷ്കാരം ലക്ഷ്യമായി ഒക്കെയുള്ള കാനനകൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥ ഇല്ലാതാക്കുകയോ സമയം ഇതൊന്നും പുതിയ പേരുവിന്റെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നില്ല അതൊന്നും അവർ നടപ്പിലാക്കിയതായിട്ടും കാണുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഗോവയിലും കേരളത്തിലും എല്ലാം നസ്രാണികളായി മാറിയ പോർച്ചുഗീസുകാർ നസ്രാണികളാക്കി മാറ്റിയ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ ഒന്നും ജാതി വ്യവസ്ഥ ഇല്ലാതാവുന്നില്ല ഇല്ലാതാക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല മാർത്തോ നസ്രാണികളുടെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ പോലും അത് തീർത്തും അപമാനകരമായ രീതിയിൽ മാർഗം കൂടിയ കീഴ് ജാതിക്കാർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പള്ളികൾ പണിയുകയും അതെ ഇന്നും ഒരു സമൂഹത്തിന് മുഴുവൻ ഒരു അപമാനമായിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഫലത്തിൽ ഇതുകൊണ്ടെല്ലാം സംഭവിച്ചൊരു ദുരന്തം എന്ന് പറയുന്നത് അടിമകളെ നോക്കണമെന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും അടിമത്വം സുനോദോസ് നിരോധിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയുള്ള കാരണം നമ്മൾ കാണുന്നു നസ്രാണികളുടെ അടിമകളെ നസ്രാണികൾക്ക് മാത്രമേ കൈമാറാവൂ അവർക്ക് കൈമാറില്ല അത് മാത്രമല്ല ആയിരത്തി നാനൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും യൂറോപ്യൻ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അടിമ വ്യാപാരം നടത്തിയിരുന്നു പോർച്ചുഗീസ് തന്നെ ഒന്നര ലക്ഷം നീഗ്രോകളെ പോർച്ചുഗീസുകാർ മാത്രം അടിമകളാക്കി കച്ചവടം ചെയ്തിരുന്നു ഈ ബാല്യവിവാഹവും സ്ത്രീ പുനർച്ചയും ഒക്കെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യം വരെ ഈ കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ ഇതിനൊന്നും യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യം വരെ യൂറോപ്യൻ
ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ഈ ഏഴാം ദിവസത്തെ കാനനേടിൽ കാണുന്നതെന്ന് പോലെ മറിച്ച് നവോത്ഥാനം സംഭവിക്കുന്നത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ മാത്രമാണ് അതിന് കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായ ഒരു ഒരു പരിഷ്കരണമാണ് അതോടൊപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജന്മിത്ത വ്യവസ്ഥ തൽഫലമായിട്ട് തകരി തകരുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ ആദ്യ പകുതിയിൽ ഒരു ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഐത്തോച്ചാടനം ഒക്കെ ആയിട്ട് വരികയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കീഴ് ജാതികളിൽ നിന്ന് തന്നെ അയ്യൻ കാളി ശ്രീനാരായണ ഗുരു കുമാരനാശാൻ ഡോക്ടർ പൽപു ഇങ്ങനെ പ്രഗത്ഭരായ ആളുകൾ വരും ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടി എല്ലാം കൂടി ഒരു കൂടിച്ചേരലാണ് കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ച നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ജന്മിത്ത വ്യവസ്ഥയുടെ തകർച്ച അതുപോലെ തന്നെ ഈ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരിൽ നിന്നും പ്രമുഖരായ നേതാക്കൾ ഉണ്ടായി ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് പ്രമുഖരായ നേതാക്കൾ ഉണ്ടായി വരുന്ന ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഇതെല്ലാം കൂടി കൂടിച്ചേർന്നാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യമായിട്ടുണ്ടായ കേരളത്തിൽ കണ്ട നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്പിൽ അത് മതത്തിനെതിരായിരുന്നെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ അത് ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് എതിരായിരുന്നു ഒരു ഒരു സമയത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധി ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തില് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം വരെ ഈ ഐത്തോച്ചാടനത്തിന് വേണ്ടി നിർത്തിവെക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണ് കേരളത്തിൽ ഒരു നവോത്ഥാനം സ്വാഭാവികമായി സംഭവിച്ചതാണ് അത് അതിന് ഉദയം പേരൂരിന്റെ സംഭാവന ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പിന്നീട് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതുണ്ടായതാണ് പക്ഷെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ നവോത്ഥാനം സംഭവിച്ച കാലഘട്ടത്തില് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടസ്റ്റന്റിസം പഠിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു വേദിയാണെന്ന് അന്നത്തെ റോമൻ കത്തോലിക്ക മിഷണറിമാർ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് കത്തോലിക്കരായ മാർത്തോമാ സ്രാണികൾ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്നും പുറകോട്ട് പോവുകയും ഈ പറയുന്ന നവോത്ഥാനത്തില് ഒരു ചാവറിയച്ചൻ ഒരു നിധിയിരിക്കൽ മാണികത്തനാരും ഒഴിച്ച് കത്തോലിക്കരായ മാർത്തോമാ സ്രാണികൾ ആരും കാര്യമായ സംഭാവന നടത്തിയതായിട്ട് കാണുന്നില്ല അതിന്റെ കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റിസം പഠിപ്പിക്കുക എന്നൊരു ഈ കത്തോലിക്കരായ മിഷണറിമാരുടെ യൂറോപ്യൻ മിഷണറിമാരുടെ ഒരു മുൻ ധാരണ കൊണ്ട് സംഭവിച്ച പക്ഷെ ഈ നവോത്ഥാനം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ ഏറ്റവും അധികം മെച്ചം സ്വീകരിച്ചത് പിൽക്കാലത്ത് ഏറ്റവും അധികം മെച്ചം സ്വീകരിച്ച സമൂഹങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാർത്തവ മസ്രാണികളാണ് അപ്പൊ ഈ നവോത്ഥാനം സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആശയങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാകുന്നത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാത്രമാണ് അതിന് ഉദയം പേരൂരിന് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല അപ്പം ഇനി ഉദയം പേരൂരിന്റെ പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിൽ മാത്രമുള്ള കാനനുകൾ മുപ്പത്തിയഞ്ചോളം കാനനുകൾ മലയാളത്തിൽ ഇല്ലാത്തവ പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിലുണ്ട് അതിൽ ചിലതെല്ലാം അതിഗൗരവമുള്ളതാണ് മലയാളത്തിലുള്ള കാനനുകൾ പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിലുള്ളത് തന്നെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മലയാളത്തിലുള്ള കാനനുകളുടെ ഇരട്ടിയുണ്ട് ഓരോ കാനനും പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിലുള്ളത് അപ്പം പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയുള്ള കാനനുകൾക്കാണ് അവർ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നത് ചില കാനനുകളെല്ലാം മനഃപൂർവ്വം തന്നെ എതിർപ്പ് പേടിച്ച് മലയാളത്തിലുള്ള കാനനുകളിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെച്ചിരുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ദ്വിഭാഷി ചാക്കോ പാതിരിക്ക് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന കാനനുകൾ അത് പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിൽ മാത്രമായിട്ടാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ആദ്യത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ സന്നിഹിതരല്ലാത്ത വൈദികരും ഡീക്കന്മാരും എല്ലാം മെത്രയാപോലിയത്തെ കണ്ട് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അനുവാദം വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇനി അമലങ്കരി തുടരാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പം അവർക്കെല്ലാം മഹറോനാണ് രണ്ടാം ദിവസത്തെ അന്ത്യത്തിലെ അന്ത്യത്തിന് മുമ്പുള്ള പോർച്ചുഗീസ് കാനനയിൽ കാണും ഇതെല്ലാം പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗോവൻ മാതൃകയിൽ മാർത്തോമാ സ്രാണികളെ ഇൻക്വിസിഷന് വിധേയമാണ് മലയാളത്തിലെ കാണുന്നൊന്നുമില്ല ഇൻക്വിസിഷൻ അവർക്ക് മാർത്തോമാ സ്രാണികളുടെ ഇടയിൽ നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയി കാരണം മാർത്തോമ സ്രാണികളിൽ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ കീഴിലായതുകൊണ്ട് ഗോവ മാതൃകയിൽ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കീഴിലല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ധാരാളം മാർത്തോമാ സ്രാണികൾ ഇൻക്വിസിഷന് വിധേയമാകുമായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല കാരണം ഈ പറയുന്ന ഭാരതീയമായ കേരളീയമായ ആചാരങ്ങളൊന്നും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനുശേഷം ഒരു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയോ മാർത്തോമാ ഇന്നും ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് നിർത്തലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള വിചാരണയ്ക്ക് നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ കീഴിലായതുകൊണ്ട് മാർത്തോമാ സ്രാണികൾ ഇരയായില്ല അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിൽ മാത്രമേ ഈ കാനനം ഉള്ളൂ അതുപോലെ മാമോദി സമുങ്ങിയ അടിമകളെ പുറ ജാതികൾക്ക് കൈമാറാൻ പാടില്ല സ്രാണികൾക്ക്
അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പൗരസ്ത്യ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിലൊന്നും അതില്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിഖ്യാ സുനോദോസിന്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ അതില്ലായിരുന്നു വൈദികർ എല്ലായ്പ്പോഴും തങ്ങളുടെ വേഷം ധരിച്ചിരിക്കണം പതിനൊന്ന് വൈദികരോ ഡീക്കന്മാരോ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ കീഴിൽ ജോലിയോ സമൂഹ സേവനമായത് ഭർത്താക്കന്മാരെ പിരിയാത്ത കത്തനാർമാരുടെ ഭാര്യമാരെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാം സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണം ഇതെല്ലാം പോർച്ചുഗീസ് കാനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉദയംപേരൂരിന് മുമ്പ് ജനിച്ച വൈദ്യരുടെ മക്കൾ വൈദ്യരാകാൻ അയോഗ്യത പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അല്ല ഉദയംപേരൂരിന് ശേഷം ജനിച്ച വൈദ്യരുടെ മക്കൾക്ക് വൈദ്യരാകാൻ അയോഗ്യത പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അതിന് മുമ്പ് സുനോദോസിന് മുമ്പ് ജനിച്ച വൈദ്യരുടെ മക്കൾക്ക് വൈദ്യരാകാൻ അയോഗ്യതയില്ല ഓണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇതര മതസ്ഥരുടെ ആഘോഷങ്ങൾ നസ്രാണികൾ പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ല അത് നസ്രാണികളുടെ ഇടയിൽ നിരോധിക്കുന്നു നസ്രാണികളുടെ തർക്കപരിഹാരത്തിനായിട്ട് സിവിൽ അധികാരികളെ സമീപിക്കാൻ പാടില്ല മറിച്ച് നസ്രാണികൾക്കിടയിലുള്ള തർക്കപരിഹാരത്തിനായിട്ട് ബിഷപ്പിനെ സമീപിക്കണം അങ്ങനെ ഈ കാനോനുകൾ മൊത്തം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഏഴ് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നടത്തിയ ഈ പരിഷ്കാരങ്ങൾ എല്ലാം മാർത്തോമ നസ്രാണികളെ തദ്ദേശീയമായ ഒരു ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും യൂറോപ്യൻ മാതൃകയിലുള്ള ഒരു ക്രൈസ്തവ സമൂഹമായിട്ട് പരിഷ്കരിക്കുവാൻ വേണ്ടി പോർച്ചുഗീസ് നടത്തിയ ഒരു അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ കാനോനകളെല്ലാം നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കുന്നത് അതല്ല അതിലപ്പുറം ഒരു സാമൂഹിക പരിഷ്കരണമോ അതിലപ്പുറം ഒരു വിശ്വാസപരമായ തെറ്റുകൾ തിരുത്തുവാനോ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ നെസ്തോറിയനിസം ആരോപിച്ചെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു ഇതെല്ലാം ഒരു സമൂഹത്തെ യൂറോപ്യൻ മാതൃകയില് അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ കച്ചവട കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു സാമ്രാജ്യത്വ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായ ഒരു മിഷണറി വ്യവസ്ഥയുടെ അല്ലെ മിഷണറി സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാർത്തവന്ന ശ്രാണികളെ പരിഷ്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചോദക ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതുകൾ മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറു അറുപതുകൾ വരെ ട്രെൻഡിൽ കൂടിയ തെന്ത്രോ സുനോദോസ് ആയിരുന്നു തെന്ത്രോ സുനോദോസിന്റെ കാനനകളുടെ ഒരു വലിയ ആധിക്യം ഈ ഉദയംപേരൂരിന്റെ കാനനകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും പലപ്പോഴും ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന രേഖയായിട്ട് വെക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്പിൽ നട പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് വിപ്ലവത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് നടന്ന ഒരു ഈ തെന്ത്രോ സുനോദോസ് വഴി നടന്ന ഒരു പ്രതി വിപ്ലവമാണ് ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈശോ സഭക്കാരെല്ലാം സാർവത്രിക സഭയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു പിന്നെ അവര് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അവരുടെ ഒരു ആധിപത്യവും ഈ പറയുന്ന സോനോദോസിന്റെ കാനനകളെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഈ ഏഴ് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നടന്നത് പരിഷ്കരണമല്ല മറിച്ച് യൂറോപ്യൻ മാതൃകയിൽ ഒരു തദ്ദേശീയ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തെ മാറ്റിയെടുക്കുവാനായിട്ട് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നടന്ന പരിശ്രമങ്ങളാണ് അത് ഒരേ സമയം ഒരു 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 തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതപരവും ദൈവശാസ്ത്രപരവും സാംസ്കാരികവുമായ ഒരു കോളനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോളനി വൽക്കരണം മാത്രമാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിൽ മേലെ നമ്മള് ജോസഫ് ജബ്രാഹത്തിന്റെ പ്രബന്ധ അവതരണം നമ്മൾ കേട്ടു ഇതിക്ക് മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം കാനോനകൾ വിശദ വിശദമായി ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഏതാണേലും ഒത്തിരിയേറെ വെളിച്ചം വീശുന്ന അതായത് നമ്മുടെ ഉദയംപേരൂർ സൂനക ദോസ് മാർത്തോമ നസ്രാണികളുടെ അനുദിനമായിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിലും സഭാത്മക ജീവിതത്തിലും എന്തുമാത്രം അത് സ്വാധീനിച്ചു അതല്ലെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം കൈകടത്തിൽ ഉണ്ടായി തുടർന്നു വന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകമായി തോന്നിയൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇതിന്റെ മലയാളം കാനോനുകൾ കാണാനിടയായിട്ടുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അത് വായിക്കാനിടയായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും സ്കറിയ സക്രിയ സാറിന്റെ ആ മലയാള ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് എന്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് പക്ഷെ അതിന് അതിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത മുപ്പത്തഞ്ചോളം പോർച്ചുഗീസ് കാനോനുകളെ കുറിച്ചും കൂടെ ചൂടി പറഞ്ഞത് വളരെ അർത്ഥപൂർണമായും അല്ലെങ്കിൽ പഠനാത്മകമായും എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് ജോസിറ്റിയോട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ കാനോനകൾ അതായത് പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിൽ മാത്രമുള്ള പോർച്ചുഗീസ് കാനോനുകൾ എന്ന് പറയുന്ന അത് നമുക്ക് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും തക്ക വിധം അതിന് കോപ്പികൾ അവൈലബിൾ ആണോ അതല്ലെങ്കിൽ അതങ്ങനെ നമുക്ക് ആക്കി തരാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അതാണ് മറിച്ച് മറ്റത് പറഞ്ഞുകൊള്ളട
എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ആരംഭം പറഞ്ഞത് ഈ പോർച്ചുഗീസ് കാനനുകൾ അവയെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടിയും വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അതിൻ്റെ കോപ്പികൾ നമുക്ക് എവിടെയാണ് അവൈലബിൾ ആകുക എന്നതാണ് അതിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം തുടർന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാനും കൂടെയുള്ള അവസരമാണ് അതിലേക്കും കൂടെ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു ഉത്തരം പറയാണേ ഉദയം പേരുന്റെ കാനനകൾ എന്ന് ക്രിയാ ക്രിയ സാറ് മലയാളത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ കാനനകൾക്ക് ഒപ്പം അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പി എച്ച് ഡി തീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലില് പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിലുള്ള കാനനകളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ സാറ് തന്നെ പുറത്തിറക്കുകയാണ് ദി ആക്സ് ആൻഡ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ദി സിനഡ് ഓഫ് ഡയംബർ എന്നുള്ള പേരിൽ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ സ്റ്റഡീസ് ആണ് അതായത് ഓശാന മൗണ്ടിൽ ഭരണങ്ങാനത്തുള്ള ഓശാന മൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഇടമറ്റത്തുള്ള ഓശാൻ മൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ ചെന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഫോൺ വിളിച്ചാൽ അത് ലഭ്യമായിരിക്കും ഞാൻ അവിടെ നിന്നാണത് വാങ്ങിച്ചത് കാരണം ഈ മലയാളം ഗാനനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിലുള്ള ഗാനനകളും കൂടി മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഗാനനകളെ പറ്റി ഒരു വ്യക്തമായ ധാരണ കിട്ടുകയുള്ളൂ കാരണം മലയാളത്തിലെ ഗാനകളുടെ ക്രമത്തിലൊന്നുമല്ല പലതിലും വളരെ ഇരട്ടിയോളം മാറ്റേഴ്സ് ഒരേ ഗാനങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ മലയാളത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഈ ഗാനനകൾ അപ്പം പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു മിനിയേച്ചർ രൂപം മാത്രമാണ് മലയാളത്തിലുള്ള ഗാനങ്ങൾ ചില ഗാനങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം തന്നെ പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചാണ് എന്നാൽ ചിലതിനൊന്നും അങ്ങനെ ഒളിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് വായിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അപ്പം അതിന്റെ പിന്നിൽ വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നിഗമനത്തിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേർന്നു ഇത് രണ്ടും കൂടി വായിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന്റെ വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണത കിട്ടുകയുള്ളൂ ഞാനിവിടെ എല്ലാ ഗാനങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞ ഗാനങ്ങൾ മുഴുവൻ പൂർണ്ണമായും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം വിശദമായ പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതേപ്പറ്റി കൂടുതൽ വ്യക്തത ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടുകയുള്ളൂ ജോസൂട്ടിയച്ചന് ജോസൂട്ടിക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ആറില് കോയിമ്പ്രായം ഇറങ്ങിയ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞങ്ങളുടെ ധർമ്മാരാമിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ഇരിപ്പുണ്ട് അത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ജോർണാദായുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടും ഉണ്ട് ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ള പോർട്ടുഗീസ് ഭാഷയിലുള്ള ഇതാണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യണം അത് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തു ചങ്ങനാശി ആരാണ്ട് ഡോക്ടറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ജോസൂട്ടിയുടെ പ്രസംഗമൊക്കെ വളരെ നന്നായിരുന്നു വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഏതൊരു നവോത്ഥാനത്തിന്റെ സോഷ്യൽ റിഫോർമേഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് കാരണം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ മാർപ്പാപ്പ സ്ലേവറി പോൾ മൂന്നാമൻ സ്ലേവറി അപ്ലോഷ് ചെയ്തിരുന്നു പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നടന്നില്ല മാർപ്പാപ്പ അങ്ങനെ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് സൗത്ത് അമേരിക്കയിലുള്ള കൊളോണിയലിസം വന്നപ്പോഴേക്ക് കാത്തലിക് ചർച്ചിന് വലിയൊരു ത്രെട്ട് ആയിരുന്നേക്കുള്ളു ഈ സ്ലേവറി അപ്പൊ അതിനെ മാർപ്പാപ്പ ശക്തമായിട്ട് വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് അത് അബോളിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ പുസ്തകം പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം കത്തിച്ച് കളഞ്ഞത് വലിയൊരു തെറ്റാണ് പുസ്തകങ്ങൾ ധാരാളം കത്തിച്ച് ഈ സിനിമ അവസാനം ചെയ്ത വലിയൊരു പൊന്തിഫിക്കൽ ആക്റ്റാണ് ആക്ട് പോലെയാണ് പുസ്തകങ്ങൾ കത്തിച്ച് കളഞ്ഞത് അത് വേറൊരു കാര്യം പിന്നെ പല കാര്യങ്ങൾ പറയണ്ട വേറൊന്ന് ഡോം അലേക്സിസ് മെനേസിസ് നമ്മുടെ റോബർട്ട് ഡിനോബിലി മധുരയില് മലബാർ ആയിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു വളരെ സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ട് തോന്നുന്നൊരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ ഗോവയുടെ ആർച്ചുഷപ്പാണ് ഫ്രാൻസിസ് റോസ് എസ് ജെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു ഇവർക്ക് ഡിനോബിലിയോട് പറഞ്ഞ് കണ്ടിന്യൂ കണ്ടിന്യൂ ഇന്ത്യൻ ചർച്ച് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വൈരുദ്ധ്യമുള്ള സ്വഭാവമാണ് അവസാനമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഇത് കാനോനകൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നടപ്പാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ചിലതെല്ലാം നടക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയിലുള്ള ആചാരങ്ങളെ കുറിച്ച്
പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണാവുന്ന ചില എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കില്ല പക്ഷെ കല്യാണത്തിന് വിറ്റ്നസസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ വേണം ഇതൊക്കെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിലും കൂടെ കൂടി നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു താങ്ക് യു നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടല്ല ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ജോസ് കുട്ടിയുടെ മനോഹരമായ പ്രബന്ധാവതരണത്തിന് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു നമ്മളുടെ ഈ അടുത്ത ദിവസം വായിച്ച ഒരു കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഞാൻ നമ്മളുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാർത്തോമ നസ്രാണികളുടെ മാർത്തോമ മാർഗവും വഴിപാടും എന്ന ആ വാക്ക് ഈ ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ യഹൂദരുടെ ആദ്യകാലം തുടങ്ങി അവരുടെ ലോസ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസിനും ഹലഹ എന്നാ പറയുക ഇപ്പോഴ് അതിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് ഈ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കാണിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഹലഹ ഹലഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വഴിപാട് എന്നാണ് അർത്ഥം ആ വഴിയിൽ ചരിക്കുന്നവരുടെ നിയമങ്ങൾ അത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വഴിപാട് എന്ന വാക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ മോറത്തിയോളജിക്ക് മർത്തോമ ക്രിസ്ത്യാനിലത് വന്നു എന്നുള്ളത് എത്രമാത്രം യഹൂദ പാരമ്പര്യം നമ്മൾ സ്വാംശീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മുടെ തിരുവാങ്കോട് പള്ളി ഇസ്രായേൽ ജെറൂസലം ദേവാലയത്തിൻ്റെ വലിപ്പത്തിലാണ് പണിത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അല്പം എനിക്ക് ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഉള്ളത് ജെറൂസലം ദേവാലയത്തിൻ്റെ വലിപ്പം അറുന്നൂറ്റി അറുപത് അടി നീളവും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അടി വീതിയുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫുട്ബോൾ കോർട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ആളുകളാണ് അവിടെ വന്നിരുന്നത് ഏതാണ്ട് രണ്ടര ലക്ഷം ആളുകളെയാണ് പ്രസാദിനം അവിടെ ബലിയർപ്പിച്ചിരുന്നത് തിരുവാങ്കൂർ തിരുവാങ്കൂട് പള്ളി ഇപ്പോഴും അത് പഴയ തനിമയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാനത് പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ വടവാദ സെമിനാരിയിൽ നിന്ന് പി ജി ഷുറൻസ് ഒരു സ്റ്റഡി ടൂറായിട്ട് അവിടെ എല്ലാം പോയി സന്ദർശിച്ചതാണ് അപ്പോൾ കാണാൻ എനിക്ക് സ്വാഗതം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ഈ എട്ടിലൊക്കെയാണ് ജോജി അച്ഛനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അതിൻ്റെ വലിപ്പം ഇരുപത്തി അഞ്ച് അടി വീതി കഷ്ടി കാണും ഒരു മുപ്പതടി നീളവും ആ കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ജെറുസലം ദേവാലയത്തിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഹോളിയോഫോളീസ് രണ്ട് ഹോളി പ്ലേസ് മൂന്നാമത്തേത് മൃഗങ്ങളെ ബലിയർപ്പിക്കുന്നത് ഈ മൃഗങ്ങളെ ബലിയർപ്പിക്കുന്നത് അതിന് ചുറ്റും മതിലുകളില്ല ഫിത്തിയില്ല ഓപ്പൺ സ്പേസ് ആണ് ഏതാണ്ട് ഇരുപതടി ഉയരമുള്ള ഇരുപത് ഗുണം ഇരുപത് വീതിയുള്ള ഒരു ഉയർന്ന പീഠം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഭാഗത്തേക്ക് കയറുമ്പോഴാണ് ഹോളി പ്ലേസ് അതിൻ്റെയും അകത്താണ് ഹോളി ഓഫ് ഹോളീസ് അത് നമുക്ക് ഈ അതിൻ്റെയും മുകളിൽ വിരിപ്പില്ല കാരണം ധൂപമൊക്കെ മുകളിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ് അതിനകത്താണ് ധൂപ ബലിപീഠം നടക്കുന്നത് എസ് ബി എസ് സഹാവ് അതിൻ്റെയും അകത്താണ് ഹോളി ഓഫ് ഹോളി ഓഫ് ഹോളീസ് അപ്പൊ അത് മൂടിയുള്ളതാണ് അതിലെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അച്ഛനെ ഈ പറഞ്ഞ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സോളമന്റെ ടെമ്പിളിന്റെ ആണോ സെക്കൻഡ് ടെമ്പിളിന്റെ ആണോ സെക്കൻഡ് ടെമ്പിൾ അതായത് ഫസ്റ്റ് ടെമ്പിളിന്റെ അപ്പം ഈ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നേർ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പം മൊത്തം വിസ്തീർണം വരുമ്പോൾ നാലിലൊന്നേ വരുള്ളൂ ഇപ്പം ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിന്റെ അളവ് ഇപ്പം നൂറും അമ്പതും ആണ് വരുന്നത് ഒരു ഉദ്ദേശത്തിന് ഇവിടെ അത് അപ്പം വരുന്ന അമ്പതും ഇരുപത്തഞ്ചും ആണ് വരുന്നത് അപ്പം ഫലത്തിൽ മൊത്തം വിസ്തീർണം നോക്കുമ്പോൾ നാലിലൊന്നേ വരുള്ളൂ എന്റെ ജോസ് കുട്ടി അറുപതല്ല അറുന്നൂറ്റി അറുന്നൂറ്റി അൻപത് അടി നീളം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അടി വീതി രണ്ട് ഫുട്ബോൾ കോട്ടിന്റെ വലിപ്പം ഉണ്ട് ജെറുസലം ദേവാലയത്തിന്റെ ഉള്ളിന് ഞാൻ ആ ജെറുസലം ദേവാലയത്തെ കുറിച്ച് വളരെ കിട്ടാവുന്നിടത്തോളം സോഴ്സ് വെച്ച് പഠിച്ചതാണ് യൂസിന്റെ തന്നെ ബുക്ക്സ് വെച്ച് അതിന്റെ ദ ടെമ്പിൾ ഓഫ് ജെറൂസലം എന്നുള്ളത് എന്റെ പുസ്തകം തന്നെയുണ്ട് അതും കൊഹൻ അവര് ജ്യൂസ് കോളേജ് എഴുതിയ പുസ്തകം താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു മാത്യു ചാം 
ഹലോ ജോസ് ഡി സാർ ട്രെൻഡ് കൗൺസിലിന്റെ ആ ഒരു പതിപ്പിലാണല്ലോ ഈ കാനോനുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അപ്പം ഈ ചില കാനോനുകളില് കൃത്യം ഏതാന്ന് ഓർക്കുന്നില്ല ഈ തീണ്ടലും തൊടിയിലിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഒരു പാൽ പുസ്തകം മറ്റേ ജ്യോതിഷുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പം അതൊക്കെ നീക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ കൗൺസില് ഇങ്ങനെ ഈ ഡയംബർ സെനറ്റിന്റെ കനോനുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഒരു ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പരോക്ഷമായിട്ടുള്ളൊരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണം അതിൽ കടന്നു വന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലേ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വസ്തുതകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും കത്തോലിക്കരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇല്ലാതായെങ്കിൽ പോലും ഈ ഇപ്പൊ പാൽ പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ ഹിന്ദു മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പുത്തൻകൂർ നസ്രാണികളുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പോഴും ഇതൊക്കെ നില നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിന് കാരണം സാമൂഹിക പരിഷ്കരണം ഒരു സമൂഹത്തിൽ മൊത്തമായി നടന്നതാണ് ഇതൊക്കെ മാറ്റിയത് കൊണ്ട് എന്തുമാത്രം ഒരു സാമൂഹിക പരിഷ്കരണം നടന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ നമ്മളെക്കാളും പുരോഗമിച്ച ഒരു സമൂഹമാണ് വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് ഇല്ല പക്ഷെ ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അവരുടെ ഇടയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടുള്ള വസ്തുവാണ് അപ്പം ഇത് എന്തുമാത്രം സാമൂഹിക പരിഷ്കാരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താമെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുവിടാ കാരണം സാമൂഹിക പരിഷ്കാരം അവരുടെ ഇടയിൽ കൂടുതലായി വന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പക്ഷെ നമ്മൾ ആ രംഗത്ത് മിഷണറിമാരുടെ ഒരു സാമീപ്യം മൂലം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എതിർപ്പ് മൂലം പുറകോട്ട് പോയി എന്നുള്ള അവസ്ഥ അപ്പൊ ഇതിനെ എന്തുമാത്രം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ സാമൂഹിക നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സാമൂഹിക പരിഷ്കരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താമെന്നുള്ളത് ഇനിയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് പക്ഷെ എനിക്കത് അത്ര മനസ്സിലാകുന്നില്ല ജോസുകുട്ടി എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് പുത്തൻ കൂറ്റുകാർ സിനോഡോ ഡയംബർ എന്ന് കേട്ടുന്ന അന്നേരം അവര് തല തലതിരിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് റീയൂണിയൻ തന്നെ സാധ്യതമാകാതെ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സിനോഡോ ഡയംബർ അംഗീകരിച്ചിരുന്നാൽ നിങ്ങളെ കത്തോലിക്ക സഭയിലേക്ക് എടുക്കാന്നാണ് ഇന്നത്തെ കർമ്മലിത്ത മിഷണറിമാർ പറഞ്ഞത് ഈവൻ ഡൈനീഷ്യസ് ദ ഫസ്റ്റ് വന്നപ്പോഴും പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു അത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്ന് അവർ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ പുനരേക്കം മാറിപ്പോകാനുള്ള ഒരു കാരണം അതൊരു പക്ഷെ ആയിരിക്കാം ഇവരിപ്പം നമുക്കറിയാം ഇപ്പം യൂറോപ്പിൽ ചെന്ന ഇറ്റലിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച അവിടെ ഹോൾ ചിലയിടത്ത് ഹോളിഡേ അല്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചില ജർമ്മനി ചെന്ന കാണാൻ ചിലയിടത്ത് ഭയങ്കരമായ നമ്മുടെ എന്നാൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ഭക്തി ഇത് പ്രൊട്ടക്ഷനുകാരോട് റിബലി ഒരു റിയാ ലൂതറൻസിനോട് ഒന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ രീതിയിലും നമ്മൾ ഇതിനെ കാണണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് പിന്നെ റോസ് എന്നൊരു അസം സിനഡ് വിളിച്ചു കൂട്ടി ഒരു യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടി ഇതിനെ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് ഈ വേരിയേഷൻസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാനൻസിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുകൂടി വേരിയേഷൻസ് തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്ക് സിനഡ് ഓഫ് ഡയംബർ നമ്മുടെ ജോനാസ് ദാന്റെ പുസ്തകം വായിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും റോമി കൊടുത്തതൊന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു വേറൊന്ന് പള്ളി വേറെ രേഖകളിൽ വന്ന് കോപ്പി ചെയ്തത് വേറൊന്ന് അങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ പുത്തൻകുരുകാരുടെ പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവർ ഈ സിനോഡോ ഡയംബർ അവര് പറയുന്നത് അവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ വ്യാഖ്യാനം എന്താണ് എന്റെ ഹിസ്റ്ററിയോഗ്രഫി കൂടെ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പല വിധത്തിലുള്ള ഹിസ്റ്ററിയോഗ്രഫി ഇപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ ഹ്യൂഗിന്റെ പുസ്തകം ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് വരുവായിരുന്നു ജെയിംസ് ഹ്യൂഗിന്റെ പുള്ളി പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ റോമനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലാറ്റിനൈസേഷൻ ആൻഡ് യു വർ നെസ്റ്റോറിയൻസ് ആൻഡ് യു ആർ കൺവേർട്ടഡ് ടു കാത്തലിക് ഫേസ് നിങ്ങളെ ഫോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ട് റോമൻ പാപ്പാടെ കീഴിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ നമ്മുടെ പുത്തൻകൂർകാർ പലരും അങ്ങനെയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫിയും കൂടെ കൂട്ടി വായിച്ചെന്നാല് നമുക്ക് ഇതിനൊരു മൊത്തത്തിലൊരു ഒരു എന്താണ് ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് താങ്ക് യു വേറെ ആരെങ്കിലും നമുക്ക് തുടക്കത്തില് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഡീക്കൻ നിർബന്ധമാണ് കുർബാന വസ്തുക്കൾ പുരോഹിതൻ മാത്രമേ തൊടാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊന്ന് കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാം
ഇനി ഈസ്റ്റ് സിറിയൻ ചർച്ച് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളെ അഭിവന്യ അഭ്രം പിതാവാണ് ഞങ്ങളെ പള്ളിയെല്ലാം കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ അഭ്രം പിതാവ് മധുബുഹായുടെ അടുത്ത് വിരിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന് എനിക്കും മധുബുഹായിൽ കയറാൻ അനുവാദമില്ല മധുബുഹായിൽ കയറണമെങ്കിൽ പുരോഹിത് വൈദികൻ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കണം അപ്പോഴ് അത്രമാത്രം ഈ ഹോളി പ്ലേസിനോടുള്ള റെസ്പെക്റ്റും ബഹുമാനവും നമ്മുടെ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കുക ഇനി മുൻപേ പറഞ്ഞ ജെറുസലം ദേവാലയത്തിന്റെ ഒരു ഇടയ്ക്കൊരു ഗോൾ സോറി ഇടയ്ക്കൊരു ഗോൾ വന്നതാണ് സോറി ഇപ്പോഴേ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ജെറുസലം ദേവാലയത്തിൽ ദേവാലയത്തിന്റെ ഖൈം റിച്ച്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അതേക്കുറിച്ചുള്ള ഇസ്രായേൽ എന്നുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ ഹോമബലി അർപ്പിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ അർപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് അത് മാത്രമാണ് ദേവാലയത്തിന് പുറത്ത് പുറത്തുള്ള ബലിപീഠം അതിനകത്താണ് മെസ്ബിയ സഹാവ് ധൂവബലി അർപ്പിക്കുന്നതും പിന്നെ ഹോളി ഓഫ് ഹോളീസ് ഇത് രണ്ടും കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താഴ്ത്തത് പബ്ലിക് ഭിത്തികളില്ലാത്ത ഓപ്പൺ സ്പേസ് ആണ് ഇരുപത് ഗുണം ഇരുപത് അടി നീളത്തിലും വീതിയിലുള്ള ബലിപീഠം താങ്ക് യു ഓക്കെ മെത്തിച്ച താങ്ക് യു വേറെ ചോദ്യങ്ങൾ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഞാന് ജോസ് ഉഡിയെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുന്നു വളരെ ഗഹനമായ ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് ഇത് കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ മർത്തോമ ക്രിസ്ത്യാനികളായിരിക്കുന്ന നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറ പഠിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇത് കാരണം നമ്മള് സുനദോസിന് മുൻപുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുൻപ് നമ്മൾ ഏതേത് അവസ്ഥകളിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഏതേത് അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മുടെ പൈതൃകത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഏതാണ് എന്നൊക്കെ പഠിക്കാൻ ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ഈ സെഷനിലൂടെ നടക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും വായിച്ച് പഠിക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും അത്ര ഒരു ചരിത്രത്തോട് താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് അത്ര രസിക്കുന്നതുമല്ല ഈ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ തന്നെ പക്ഷെ ജോസുട്ടി അത് വളരെ മനോഹരമായി തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന നല്ലൊരു പാഷൻ അതിന്റെ പുറകിലുണ്ട് ജോസുട്ടി എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒന്നര മണിക്കൂറിന് സമയത്തോളം വളരെ ഗഹനമായ ഈ ഒരു വിഷയം വളരെ മനോഹരമായി ലളിതമായി നമുക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ജോസ് കുട്ടിയെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഈ ഒരു അത്യധ്വാനം തുടരണം കാരണം യുവതലമുറയ്ക്ക് ജോസുട്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഇത് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് കാരണം ഞങ്ങൾ അച്ഛന്മാര് ഇതീര് മിത്രന്മാര് പഠിപ്പിക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വിലപ്പെട്ടതാണ് അതോടൊപ്പം അൽമായ നേതൃത്വത്തിലുള്ളവരും ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ ജോസുട്ടിക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു എന്നെ ഈ സെഷന് ക്ഷണിച്ചതിന് പ്രത്യേകമായി നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ടും തുടർന്നുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ടും ദൈവം നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ മൈക്ക് മാത്യു അച്ഛന് കൈമാറും സ്നേഹമുള്ള ജോജിയച്ച ജോജിയച്ചൻ വളരെ ഭംഗിയായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു വളരെ പ്രചോദനം നൽകുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു പ്രത്യേകിച്ചും അൽമായ അൽമായർ ദൈവശാസ്ത്ര രംഗത്തേക്ക് വരേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ജോജിയച്ചൻ തന്നെ നല്ല ഒരു അൽമായ ദൈവശാസ്ത്ര കേന്ദ്രം തന്നെ നേതൃത്വം കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് ഏറെ സന്തോഷകരമാണ് പാലായിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ സിയോൺ ലേ തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന പേരിൽ ഒരു ദൈവശാസ്ത്ര കേന്ദ്രം ആരംഭിക്കുകയും ഏകവർഷ ദൈവശാസ്ത്രവും അഞ്ചു വർഷത്തെ ദൈവശാസ്ത്രം മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ തിയോളജി ഉണ്ടായിരുന്നു ജോസ് കുട്ടി അത് പഠിച്ച് പഠിക്കനായിട്ട് പുറത്ത് വന്ന വ്യക്തിയാണ് പിന്നെ ഒത്തിരിയേറെ ജോസ് കുട്ടി വീണ്ടും പഠിച്ചു സുറിയാനി നമ്മുടെ തോമാക്കത്തണ 
പൊന്നുമാഷിന്റെ കൂടെ ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോഴ് സോഴ്സുകളിലേക്ക് പോകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എക്കോളജിയോളജിക്കൽ തലത്തിൽ ജോജിയച്ചൻ പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ തൻ്റെ തിരക്കിനിടയ്ക്ക് ജോജിയച്ചൻ സമയം കണ്ടെത്തി ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ വന്നതിനും വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ ഇന്നത്തെ സമ്മേളനം മോഡറേറ്റ് ചെയ്തതിനും എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ സെൻ മാറഫ്രേം ദേറായിയുടെ പേരിലും സെൻ ഡോമിനിക്സ് ദേവാലയം ഉണ്ടാങ്കലിന്റെ പേരിലും എന്ന് വരുമ്പോൾ ആയതിന്റെ അവസ്ഥ വീണ്ടും നമ്മുടെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരും അണങ്ങരും ബോധിപ്പാനായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് യൂറോപ്പായും പോയ വഴിയിലും പോർച്ചുഗൽ രാജ്യത്തും റോമാ നഗരത്തിനും ശേഷമുള്ള ഇടങ്ങളിലും നമുക്കുണ്ടായ വർത്തമാനങ്ങൾ ഉടയതമ്പുരാന്റെ പ്രത്യേകമുള്ള സഹായങ്ങളും ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി നമ്മുടെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുവാൻ നിശ്ചയിക്കുകയും എന്നാൽ മിഷിയ പറഞ്ഞിട്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കാലം മാർ ഫ്ലോറൻസിയോ സരയ പോലീസ് എന്ന മത്രാൻ മരിച്ചപ്പോൾ മലങ്കര ഇടവയിലുണ്ടായ കാര്യം തൊട്ട് നമ്മുടെ വിശേഷം തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരൊക്കെയും ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട അവസ്ഥകളും ഏതമ്പരാന്റെ പ്രത്യേകമുള്ള സഹായങ്ങളും വായിച്ചു കണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ജാതിയുടെ ഏക മനസ്സോടും മനോരമത്തോടും കൂടി തങ്ങൾ എല്ലാവരോടും സാധ്യമായി പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അനുദിനവും ആയതിനും മനോഹരം ചെയ്യണമെന്ന് ഉടയ തമ്പുരാനോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പിടിച്ചിരുന്നു അച്ഛന് എന്നെ റീഎൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജോസിന്റെ വർത്തമാന ദിവസം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ അതിന് ശേഷം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്താലോ നമുക്കൊരു ബ്ലെസ്സിംഗ് കൂടെ അവസാനിപ്പിച്ചാലോ അവസാനിപ്പിച്ചോളൂ നമ്മുടെ അടുത്ത ഈശ്വര വിഷയാണ് കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും നമ്മെല്ലാവരോടും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേ ഈശോ വിഷയായിരിക്കും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി എല്ലാവർക്കും നല്ല ദിവസം നല്ല രാത്രി ആശംസിക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്